সাথে স্বাগত আজকে আপনারা সবাই জানেন আজকে আমরা যে বিষয়টি নিয়ে কথা বলবো সেটা হচ্ছে ইউনিভার্সিটি রিটেন এক্সামটা কেমন হবে বা কোশ্চেন প্যাটার্নটা কেমন হতে পারে বা কোন কোন টপিক্সগুলো রিটেনের জন্য আমাদের গুরুত্বের সাথে পড়তে হবে তো বিগত বছরের রিটেন কোশ্চেনটা চুল চেরা বিশ্লেষণ করে আমরা মূলত আজকের ক্লাস সেশনটি সাজিয়েছি আজকের ক্লাসটি করলে আপনার রিটেন নিয়ে যে একটা আতঙ্ক ছিল এটা আশা করি আর থাকবে না তো সবাই আমাকে একটু প্রথমে শুরুতে কমেন্টসে জানিয়ে দিবেন যে ভিডিওটি দেখা যাচ্ছে কিনা এবং সাউন্ডটি ক্লিয়ার আছে কিনা যারা লাইভে যুক্ত হয়েছেন তারা একটু শেয়ার করে দিবেন আজকের ক্লাসটি করার পরে আশা করি আমাদের যে এই যে একটা ভীতি কাজ করে রিটেন রিটেন সবার এই ভীতিটা আর থাকবে না আমরা সম্পূর্ণ রিটেন কোশ্চেন প্যাটার্নটি নিয়ে আলোচনা করব আশা করি এ টু জেড আনসারটা আজকে আপনি পেয়ে যাবেন এবং আপনাদের যত কোশ্চেন আছে রিটেন নিয়ে আজকে করে ফেলতে হবে আপনাদের সকল কোশ্চেনের আনসার আজকে আমরা দিয়ে দিব তো অলরেডি আমি শেয়ার করেছি কোন কোন টপিক্সগুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করব আমরা যদি দেখি এখানে এই ঢাকা ইউনিভার্সিটি বি ইউনিট বি ইউনিটের কোশ্চেন প্যাটার্ন নিয়ে আলোচনা করব রিটেনের ঢাকা ইউনিভার্সিটি ডি ইউনিটের কোশ্চেন রিটেন প্যাটার্ন নিয়ে আলোচনা করব রাশিয়া ইউনিভার্সিটি ইউনিট এ ইউনিট এটা নিয়ে আমরা আলোচনা করব রাশিয়া ইউনিভার্সিটিতে দুইটা গ্রুপে এক্সাম হয়েছিল দুইটা গ্রুপের কোশ্চেন নিয়ে আমরা আলোচনা করব তারপরে জগন্নাথ ইউনিভার্সিটি ইউনিট টু মানে মানবিক যেটা এটা নিয়ে আমরা আলোচনা করব জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় এবং ইসলামিক বিশ্ববিদ্যালয় ইউনিট বি নিয়ে আমরা আলোচনা করব কোশ্চেন নিয়ে তারপর রিটার্ন যদি আমরা ধরি সেটা ইংলিশে কোন কোন টপিক্সগুলো থেকে রিটার্ন হতে পারে বা হয়েছে ট্রান্সলেশন প্রোভার্ব সেটা নিয়ে আমরা আলোচনা করব ভোকাবুলারি সেন্টেন্স মেকিং নিয়ে আলোচনা করব ক্লুস টেস্ট উইথ ক্লুস উইদাউট ক্লুস নিয়ে আলোচনা করব লিটারারি টার্মস নিয়ে আলোচনা করব অ্যাপ্রিসিয়েটিং শর্ট স্টোরি পয়েম নিয়ে আলোচনা করব সামারি রাইটিং নিয়ে আলোচনা করব শর্ট কোশ্চেন্স নিয়ে আলোচনা করব প্যারাগ্রাফ নিয়ে আলোচনা করব কম্পোজিশন এবং রিপোর্ট রাইটিং তারপর যদি দেখি বাংলায় আমরা কোন কোন টপিক্সগুলো থেকে সাধারণত কোশ্চেন হতে পারে ওগুলো নিয়ে আলোচনা করব এবং সাধারণ জ্ঞান তার মানে আজকের যে ক্লাসটি হবে এটা হচ্ছে বাংলা ইংলিশ সাধারণ জ্ঞান নিয়ে আমরা রিটেন প্যাটার্ন নিয়ে আলোচনা করব তো সবাই আমাকে একটু কমেন্টসে জানিয়ে দিবেন যে আজকের যে লাইভ ক্লাসটি আমরা শুরু করেছি এটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন কিনা সাউন্ড ক্লিয়ার আছে কিনা এটা আমাকে জানাবেন এবং সবাই একটু কাইন্ডলি আপনাদের যাদের বন্ধু বান্ধবকে যদি আপনারা রিয়েলি আপনাদের বন্ধু হয়ে থাকে তাহলে তাদের অবশ্যই শেয়ার করবেন আজকের ক্লাসটা শেয়ার করলে অনেক বেশি উপকৃত হবে ক্লাসটি করে সবাই সবাইকে শেয়ার করে দেন আপনাদের উপস্থিতি যখন বাড়বে তখন আমাদেরও ক্লাস নিতে খুব ভালো লাগবে সবাই একটু কাইন্ডলি একটু মেনশন করে করে দেন এবং শেয়ার করে দেন নিজের ওয়ালে এবং বন্ধু বান্ধবের সাথে শেয়ার করে দেন তাহলে আমি আজকের ক্লাসটি আর দেরি না করে যেহেতু অলরেডি কমেন্টস করেছেন সাউন্ড ক্লিয়ার আছে আমি আর দেরি না করে শুরু করে দিই আজকের ক্লাসটি আবারও বলতেছি রিটেনের যত কোশ্চেন আছে আজকে আপনি করে ফেলবেন নির্দ্বিধায় আমি আপনাদের সকল কোশ্চেন আনসার দেওয়ার চেষ্টা করব আপনাদের যত রিটেনের কোশ্চেন আছে রিটেন নিয়ে ঢাকা ইউনিভার্সিটি আদার্স ইউনিভার্সিটির কোশ্চেন প্যাটার্ন নিয়ে যত কোশ্চেন আছে সেটা নিয়ে আমরা কথা বলবো আজকে তো আর দেরি না করে চলুন শুরু করা যাক প্রথমেই আমি এখানে রিটেনের একটা সূচিপত্র শেয়ার করেছি রিটেনে কোন বিষয়গুলো মূল ফোকাসড করতে হবে ফার্স্টে আমাদের যেটা দেখতে পাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষয় ইউনিট যারা আর্টস সে পরীক্ষা দেবেন মানবিকের স্টুডেন্ট এবং ঢাকা ইউনিভার্সিটি ডি ইউনিটে পরীক্ষা দেবেন এবং অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্রুপ চেঞ্জে পরীক্ষা দেওয়ার কথা চিন্তা করছেন তাদের জন্য ক্লাসটি আরও বেশি হেল্পফুল হবেন এখানে অন্যান্য যারা আছেন বিশেষ করে সি ইউনিটের স্টুডেন্ট যারা আছেন তারা অনেক বেশি উপকৃত হবেন কারণ এখানে রিটার্নটা প্রায় কাছাকাছি সো আমরা যদি দেখি বিগত বছরের লিখিত প্রশ্নসমূহ বিগত বছরে মানবিক এবং গ্রুপ চেঞ্জে কোন কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে লিখিত কোশ্চেন হয়েছিল প্রথমেই ঢাকা ইউনিভার্সিটি বি ইউনিট মানে হিউম্যানিটিস আর্টসে এখানে ফোর্টি ফাইভ মার্কস লিখিত ছিল বাট এবার অলরেডি ঘোষণা হয়েছে এখানে লিখিত মার্কস থাকবে ফোর্টি এবং এম সি কিউ ফোর্টি তার মানে ফিফটি পারসেন্ট মার্কস রিটেন এবং ফিফটি পারসেন্ট মার্কস এম সি কিউ মাথায় রাখতে হবে তার মানে পেপারেশনটা কী হতে পারে রিটেন প্লাস এম সি কিউ ঢাকা ইউনিভার্সিটি ডি ইউনিট গত বছর সেম ফোর্টি ফাইভ মার্কস ছিল এবার হচ্ছে ফোর্টি মার্কস রিটেন ফোর্টি মার্কস এম সি কিউ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় আমরা যদি দেখি সরি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ইউনিটে গ্রুপ টু সেম রিটেন কোশ্চেন ছিল তারপর আমরা যদি দেখি জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় এখানে সম্পূর্ণ তাই রিটেন কোশ্চেন ছিল আর রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় রিটেন প্লাস এম সি কিউ ছিল আর এবার যেহেতু জগন্নাথ বিশ্
তার মানে এবার গুচ্ছ যদি রিটেন পরীক্ষা নেয় তাহলে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় সেম কথা রিটেন একই পরীক্ষা আর ইসলামিক বিশ্ববিদ্যালয় কুষ্টিয়া এটা রিটেন পরীক্ষা গত বছর যেটা হয়েছিল রিটেন এম সি কিউ এখন আমরা যদি লক্ষ্য করি বিগত বছরের লিখিত প্রশ্নসমূহ ইংলিশে কোন কোন টপিক্সগুলো থেকে আপনারা যদি পারেন এটা একটু নোট করে নেবেন ইংলিশ কোন কোন টপিক্সগুলো থেকে কোশ্চেনগুলো ছিল প্রথমে আমি যদি দেখি ট্রান্সলেশন এবং এবং প্রোভার্বস প্রবাদ বাক্য ট্রান্সলেশন এবং প্রোভার্বস থেকে প্রচুর কোশ্চেন আসছে যেমন ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে টেন মার্ক ছিল ট্রান্সলেশন আমরা ডিটেলসে চলে যাব একটু পরে ভোকাবুল এবং সেন্টেন্স মেকিং থেকে রিটার্ন পার্টে কোশ্চেন ছিল ক্লুস টেস্ট উইথ ক্লুস এবং উইদাউট ক্লুস দুইটা প্যাটার্ন থেকে কোশ্চেন ছিল লিটারারি টার্মস থেকে কোশ্চেন ছিল লিটারেচার থেকে শর্ট স্টোরি এবং পয়েম থেকে কিছু কোশ্চেন আসছিল সামারি রাইটিং টাইপের কোশ্চেন ছিল শর্ট কোশ্চেন ছিল এবং শর্ট কোশ্চেন্সটা মূলত থাকে আপনাদের এইচ এস যে টেক্সট বুকটা পড়ে আসছেন এই টেক্সট বুকটা সম্পূর্ণ রিসার্চ করে আপনার পড়তে হবে তাহলে একদম হুবহু কমন পেয়ে যাবেন তারপর আমাদের যেটা ছিল প্যারাগ্রাফ রাইটিং প্যারাগ্রাফ রাইটিং মোটামুটি সব জায়গায় রিটেন এসেছিল কম্পোজিশন রাইটিং রিপোর্ট রাইটিং এই যে যে টপিক্সগুলো আছে ইংলিশে সাধারণত এই টপিক্সগুলো থেকে রিটেন কোশ্চেনগুলো ছিল তাহলে আপনি টপিক্সগুলো সিলেক্ট করে নেন যে আমি এই টপিক্সগুলো ইংলিশের জন্য ভালো করে শিখব বাংলাটা যদি আমরা লেখি বাংলা প্রথম পর্যায়ে গদ্যাংশ মানে পুরোটা থেকে রিটেন প্রশ্ন ছিল পদ্যাংশ থেকেও ছিল উপন্যাস নাটক এ কয়টা বিষয় বাংলা সাহিত্য থেকে সাধারণত খুব বেশি রিটেন ছিল না তারপর আপনার পড়ে রাখতে হবে ব্যাকরণ থেকে রিটার্ন ছিল এবং রচনা ছিল বিশেষ করে সি ইউনিট যারা কমার্স ওখানে রচনা এসেছিল তবে আমরা আশা করি ভাব সম্প্রসারণও আসতে পারে ভাব সম্প্রসারণ সায়েন্সে আসছিল সাধারণ জ্ঞান সাধারণ জ্ঞানটা একটু বিশ্লেষণ ধর্মী সাধারণ জ্ঞান আসে যেটা আপনাকে বিশ্লেষণ করতে বলে যেমন এবার যদি আপনি ধরেন করোনা ভাইরাস নিয়ে একটা প্রশ্ন থাকতে পারে মুজিব বর্ষণ একটা কোয়েশ্চেন থাকতে পারে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শত বর্ষ এটা নিয়ে একটা কোয়েশ্চেন থাকতে পারে যুক্তরাষ্ট্রের নির্বাচন এটা নিয়ে একটা কোয়েশ্চেন থাকতে পারে তাহলে আমরা আজকে দেখলাম যে আসলে আমাদের প্রস্তুতিটা কোন কোন টপিক্সে কিভাবে নেওয়া উচিত এটা নিয়ে এখন আমি চলে যাব ইংলিশ কোশ্চেন প্যাটার্নটা কিভাবে এবং কোন কোন টপিক্সগুলো রিটার্নের জন্য পড়তে হবে আমি সেটা নিয়ে আলোচনা করব এখন তার আগে আমরা যদি দেখি বিগত বছরের কোশ্চেনগুলো সেগুলো আমরা একটু দেখে নিই বিগত বছরের কোশ্চেনটা কেমন ছিল লিখিত অংশের আচ্ছা প্রথমে আমি দেখব যেটা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষয় ইউনিট শিক্ষাবর্ষ উনিশ বিশ লিখিত অংশ সময় ছিল চল্লিশ মিনিট পূর্ণ মান ছিল পঁয়তাল্লিশ গত বছর তার ভিতরে প্রথমে যেটা ছিল বাংলা অংশটা আমরা যদি দেখি বাংলায় অনুচ্ছেদটি পড়ো এবং নিচের প্রশ্নগুলো ক থেকে ঘ উত্তর দাও এখানে একটা অনুচ্ছেদ ছিল অনুচ্ছেদের প্রতিটি প্রশ্নের মান ছিল চারটা প্রশ্নের মান ছিল আড়াই করে তার মানে চারটা প্রশ্নের মান ছিল টেন মার্ক আড়াই করে হলে টেন মার্ক এখানে পুরাটাই একটা প্যাসেজ ছিল প্যাসেজের উপরে চারটা কোশ্চেন করা হয়েছিল যেমন টুপি তেজ বলতে অনুচ্ছেদে কি বোঝানো হয়েছে তার মানে এই প্যাসেজটা পড়ে বুঝে আপনার আনসার করতে হবে যেটাকে আমরা বলি অনুধাবনমূলক টাইপের আচ্ছা তারপরে আমি যদি দেখি সপ্রসঙ্গ উদ্ধৃতি ব্যাখ্যা করো এখানে দুটা কোশ্চেন ছিল প্রতিটা কোশ্চেনের মান ছিল টু পয়েন্ট ফাইভ করে ফাইভ মার্ক ছিল যেমন মানুষের বৃদ্ধি কেবল দৈহিক নয় আত্মিক এই যে একটা কোশ্চেন ছিল এটা হচ্ছে আমরা যেটাকে বলি জ্ঞানমূলক প্রশ্ন আমরা এই সিসি লেভেলে পড়ে আসছি সেই জ্ঞানমূলক টাইপের কোশ্চেনগুলা তোমাতে রয়েছে সকল কেতাব সকল কালের জ্ঞান সকল শাস্ত্র খুঁজে পাবে সখা খুলে দেখো নিষ্প্রাণ এই কোশ্চেনটাও সেম আপনার জ্ঞানমূলক টাইপের আর যদি আপনি এখানে বলেন সপ্রসঙ্গ উদ্ধৃতি ব্যাখ্যা করো এই টাইপের কোশ্চেন ছিল তার মানে আমরা দেখলাম এখানে ফিফটিন মার্কস তারপর যদি আমি লক্ষ্য করি একটা অনুবাদ ছিল অনুবাদটা কি ছিল ইংলিশ টু বাংলা ইংলিশ দেওয়া ছিল এটা বাংলা এই অনুবাদটা একদম হুবহু আপনাদের এইচ এস যে টেক্সট বুক ছিল টেক্সট বুক থেকে তুলে দেওয়া হয়েছিল সো আপনাদের কাজ হচ্ছে এইচ এস সি টেক্সট বুকটার গুরুত্বটা খুব ভালো করে ফিল করতে হবে তার মানে আমি দেখলাম বাংলাটা সম্পূর্ণ ফার্স্ট পেপার থেকে আসছে বাইরে থেকে কিচ্ছু আসে নাই তার মানে যারা ছুটাছুটি করতেছে এদিক ওদিক এদিক ওদিক তারা কিন্তু খারাপ করে ফেলবেন অ্যাডমিশন টেস্টে যদি আপনি কোশ্চেন প্যাটার্নটা ভালো মতো যদি করে স্টুডেন্ট আজকের কোশ্চেন প্যাটার্নটা বুঝতে পারে তাহলে তার সেভেন্টি পারসেন্ট প্রিপারেশন মোটামুটি সে বুঝতে পারবে যে না আমার কীভাবে প্রিপারেশনটা নেওয়া উচিত সেভেন্টি থেকে এইটি নাইনটি পার্সেন্ট একটা আইডিয়া চলে আসবে রিটার্নের উপরে তারপরে আমি দেখলাম যে কুয়াকাটা ইজ ওয়ান অফ দ্য ইউনিক টুরিস্ট স্পট স্পটস ইন বাংলাদেশ এই যে যে কুয়াকাটা এটা আপনাদের একটা প্যাসেজ আছে ইংলিশ ফার্স্ট পেপার ব
ওখান থেকে হুবহু একটা লাইন তুলে ট্রান্সলেট করতে বলছে তার মানে যাদের এইচ এস সি টেক্সট বুকটা ভালো করে পড়া ছিল তার এটা কমন পেয়েছিল ট্রান্সলেশনটা তারপর যদি চলে যায় ফোর নাম্বার কোয়েশ্চেন বাক্য গঠন করো তপবন সমীচীন অবিনাশী মূল্যবোধ বাতায়ন আচ্ছা এই অংশটা কোথা থেকে এসেছিল এই অংশটা একদম হবু হু আপনার ফার্স্ট নাম্বার বই থেকে শব্দার্থ আছে ওই শব্দার্থগুলো তুলে দিয়েছিল ওই শব্দার্থগুলো ভালো করে পড়লে আপনি এমনিতেই শব্দটা জানা থাকলে অর্থ জানা থাকলে আপনি একটা সেন্টেন্স তৈরি করতে পারবেন যেমন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথকে তপবন প্রেমিক বলা হয় তার মানে এই যে যে বিষয়গুলো আছে শব্দার্থ শব্দার্থগুলো তাহলে কোথা থেকে পড়বো আমরা এইচ এস সি বাংলা ফার্স্ট পেপার মূল বই থেকে পড়বো আচ্ছা ইংরেজিটা যদি আমি লক্ষ্য করি রাইট আ প্যারাগ্রাফ বাই অ্যানালাইজিং দ্য সিগনিফিকেন্স অফ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান্স হিস্ট্রিক হিস্পিস অফ সেভেন্থ মার্চ নাইনটিন সেভেন্টি ওয়ান সালের সাতই মার্চের যে ভাষণটা তিনি দিয়েছিলেন এটা তাৎপর্য অ্যানালাইসিস করতে বলছে আপনাকে এটার জন্য আমরা দেখি যে এইচ এস সি ফার্স্ট পেপার বইতে কিন্তু সাতই মার্চের ভাষণটা আসে দেখেন তার মানে কোশ্চেনগুলো কোথা থেকে আসতেছে কানেক্টেড আবারও এবার এরকম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ভাইস চ্যান্সেলার অলরেডি বলে দিয়েছেন যে আপনার এইচ এস সি যে সিলেবাসটা আছে এটাকে সম্পূর্ণরূপে ফলো করা হবে তার মানে আপনারা ভাইয়েরা যারা ছোটাছুটি করে এদিক ওদিক অন্যান্য বিভিন্ন বই বিভিন্ন জায়গা থেকে পড়তেছেন তারা কিন্তু একটু ভালো করাটা কঠিন হয়ে যাবে কারণ আপনার কিন্তু মাথায় রাখতে হবে যে সম্পূর্ণ কোশ্চেনটা এই কোথা থেকে আসতেছে এইচ এস সি টেক্সট বুক রিলেটেড ফার্স্ট পেপার এবং সেকেন্ড পেপার রিলেটেড ভাইয়েরা তো এই বিষয়টা একটু মাথায় রেখে প্রিপারেশন নিতে হবে ভাইয়েরা আপনারা তাহলে অবশ্যই ভালো করা যাবে আহামর এই অ্যাডমিশন টেস্ট আহামরি এমন কোনো কোশ্চেন হবে না যে কোশ্চেনটা আপনার জানা নেই আপনার সবই জানা আছে এখন একটু সিস্টেমেটিক ওয়েতে যদি আপনি পড়তে পারেন তাহলে আপনি অ্যাডমিশন টেস্টে ভালো করে ফেলবেন একটু সিস্টেমেটিক ওয়েতে পড়তে হবে এবং একটা প্রপার গাইডলাইন দরকার আর আমি আপনাদের পাশে সব সময় আসি আমার নেক্সাস পরিবার আপনাদের যত সম্ভব যতটুকু পারি হেল্প করব আপনাদের জন্য অলরেডি আমাদের নেক্সাস পাবলিকেশনস লিমিটেডে একটা অফিসিয়াল গ্রুপ আছে ওই গ্রুপে অলরেডি পিডিএফ দিয়ে দেওয়া হয়েছে অনেকগুলো বইয়ের ওখান থেকে পড়ে নেবেন পাশাপাশি আপনাদের লাইভ ক্লাস নিয়ে আপনাদের প্রতিদিন আমরা সাহায্য করার চেষ্টা করব এখন থেকে প্রতিনিয়ত এই পেইজে লাইভ ক্লাস অনুষ্ঠিত হবে যেমন আগামীকাল ষাটটা তিরিশে একটি বাংলা লাইভ ক্লাস অনুষ্ঠিত হবে ওটা আপনারা সবাই দেখার চেষ্টা করবেন তার পরের দিন আবার বাংলা ক্লাস অনুষ্ঠিত হবে বাংলা ইংলিশ সাধারণ জ্ঞান এভাবে অ্যানালাইসিস করে আপনাদের মোটামুটি বুঝিয়ে দেওয়া হবে আচ্ছা আমরা দেখলাম ইংলিশ তাহলে কী ছিল সেম আপনি যদি টেক্সট বুকটা পড়া থাকে এখানে দেখেন টেক্সট বুকটা যদি ভালো করে পড়া থাকে ইংলিশে এখানে টেন মার্কস এখানে ফাইভ মার্কস আপনার কমন পেয়ে যেতেন এই বঙ্গানুবাদ ফাইভ মার্কস কমন পেয়ে যেতেন আর এই যে এটা তো পুরোটাই ফার্স্ট পেপার বই থেকে আসছে তার মানে দেখেন একটা কোশ্চেনও যারা বি ইউনিটে পরীক্ষা দিচ্ছেন ভাইরা একটা কোশ্চেনও কিন্তু টেক্সট বুকের বাহিরে থাকতেছে না সব ইন্টারমিডিয়েট সিলেবাস অনুযায়ী রিটার্নটা থাকতেছে তারপর যদি লক্ষ্য করি ফিল ইন ইস গ্যাপ অফ দ্য ফ্লোয়িং প্যাসেজ উইথ অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ওয়ার্ডস ফ্রম দ্য বাস্কেট গিভেন বিলো এখানে পাঁচটা কোশ্চেনের ফাইভ মার্কস এটা আপনারা ওই যে ফিল ইন দ্য ব্ল্যাক উইথ ক্লু উইদাউট ক্লুজ পরে আসছেন এখানে উইথ ক্লুজ আছে তার মানে এটা আপনাদের জন্য আর একটু বেটার কি এটা এখানে ক্লু দেওয়া আছে তারপরে যদি দেখি আমি মেক সেন্টেন্স উইথ ইজ অফ দ্য ফ্লোয়িং ওয়ার্ড এখানে দেখেন সেন্টেন্স মেকিং এটা অনেক টেনশন আপনাদের অনেক টেনশন সেন্টেন্স মেকিং ভায়া ব্লিভ মি এখানে এই যে যে পাঁচটা ওয়ার্ড ছিল পাঁচটা ওয়ার্ডে ইন্টার ফার্স্ট পেপার বই থেকে হুবহু তুলে দিছে পাঁচটা ওয়ার্ডে পাঁচটা ওয়ার্ডে হেরিটেজ এম্পাওয়ারমেন্ট হসপিটালিটি এই যে যে পাঁচটা ওয়ার্ড আছে ইন্টিগ্রেট এই পাঁচটা ওয়ার্ডে আপনার এইচ এস সি টেক্সট বুকে ছিল সো এইটা নিয়ে ওয়ার্ডগুলো নিয়ে টেনশন করে না আপনার ভোকাবুলারি পড়তে হবে এইচ এস সি রিলেটেড এইচ এস সি টেক্সট বুকের ভোকাবুলারি আপনাদের যে বইগুলো আছে এইচ এস সির ওটা থেকে আপনি পড়তে থাকেন অথবা আমি এই যে ফাইলটা শেয়ার করেছি এই ফাইলের কিছু পিডিএফ অংশ আপনাদের সাথে দিয়ে দিব আপনারা ওখান থেকে পড়ে নিলেন আর যদি পারেন তাহলে আমি কয়েকটা বই আপনাকে সাথে সাজেস্ট করবো যদি পারেন ওইগুলো সম্ভব হলে দেখলেন আর না হলে আমরা পিডিএফ দিয়ে আপনাকে হেল্প করবো আশা করি আচ্ছা তারপরে যদি আমরা চলে যাই আশা করি বি ইউনিটের কোশ্চেন প্যাটার্নটা আপনারা বুঝতে পেরেছেন এখন আমি চলে যাব ডি ইউনিটের কোশ্চেন প্যাটার্ন এখানেও সেই ফোর্টি মিনিটস ছিল এবং মার্কস ছিল ফোর্টি ফাইভ মার্কস প্রথমে কি ছিল যেটা নিচের অনুচ্ছেদটি বাংলায় অনুবাদ করো তার মানে কি এটা ইংলিশে ছিল বাংলায় অনুবাদ এই অনুবাদটা এসেছিল অনুবাদটা কোথা থেকে এসেছিল ডি ইউনিট দেখেন ডি ইউনিট কিন্তু টেক্সট বুককে অত বেশি ফোকাসড করে না কিন্তু বি ইউনিট যারা আছেন আর্টসে তারা কিন্তু টেক্সট ব
আর সবচেয়ে গুরুত্ব দিতে হবে সাধারণ জ্ঞান ওগুলা আলটিমেটলি কিন্তু বি বিতে যারা পরীক্ষা দিবেন তাদের খুব বেশি কাজে লাগতেছে না এখন এখন মেইন যেটা লাগতেছে বাংলা আর ইংলিশ বিশেষ করে ইংলিশ ইংলিশ ছাড়া কিন্তু কোনোভাবে পার পাওয়া যাবে না সো ইংলিশটা খুব বেশি গুরুত্ব দিতে হবে আপনার বেশিরভাগ সময়গুলো আপনি ব্যয় করবেন ইংলিশের পাশে আচ্ছা আমি যদি দেখি নিচের অনুচ্ছেদটি বাংলায় অনুবাদ করো তার মানে ট্রান্সলেশন ট্রান্সলেশনটা কোথা থেকে আসছে হোয়াট ইজ মোর ইটস রিকগনাইজেস দ্যাট উই রোহিঙ্গা আর নট অ্যালন তার মানে দেখেন রিসেন্ট ঘটনার উপরে রিসেন্ট কোথার উপরে রিসেন্ট ঘটনাটা কি ছিল রোহিঙ্গা ইস্যু ওটা গত বছর খুব মারাত্মক একটা ইস্যু ছিল তার মানে এবার যদি আপনি ডি ইউনিটে কিছু এই টাইপের আশা করেন আমাদের সবচেয়ে আলোচিত কোনটা করোনা ভাইরাস সো ভাইয়া করোনা ভাইরাস নিয়ে খুব ভালো করে পড়তে হবে আমি আজকে আপনাদের একটা ম্যাটেরিয়ালস আমাদের ওই যে নেক্সাস পাবলিকেশনস লিমিটেডের গ্রুপে আপলোড করে দিব ওখান থেকে করোনা ভাইরাস রিলেটেড মুজিব বর্ষ এই প্যারাগ্রাফ এবং এটার কম্পোজিশন এটার রচনা এগুলো আপনাদের আপলোড করে দেবো ওখান থেকে একটু পড়ে নেবেন আশা করি আপনাদের টেন মার্কস এখানে দেখেন টেন মার্কস দশ মার্কস ইন হিউজ আশা করি এই মার্কসটা কমন পাবেন আচ্ছা নিচের চলিত রীতির গদ্যাংশটি শুদ্ধ করে লিখো এখানে অশুদ্ধ আছে শুদ্ধকরণ ব্যাকরণ থেকে আসছে মূলত এটা এটা ভালো একটা ব্যাকরণের বই পড়লে ওখান থেকে আল্লাহর মতো প্র্যাকটিস করলে আপনি ভালো করবেন এটা একদিনে ভালো হবে না প্রতিনিয়ত প্র্যাকটিস করতে হবে এটা ছিল আমাদের যদি দেখি বাংলা তার মানে বাংলা আপনি যদি লক্ষ্য করেন সেটা কিন্তু টেকচুয়াল কোয়েশ্চেন কিন্তু ডি ইউনিটে ছিল না সো ডি ইউনিটে যারা দিবেন তারা একটু মাথায় রাখবেন যে টেকচুয়াল কোয়েশ্চেন হচ্ছে এটা নন টেকচুয়াল যে বিষয়গুলো আছে এগুলো বেশি ফোকাসড করতে হবে রিসেন্ট ইস্যু ইংরেজি করি বুঝতে পেরেছেন এখানে ফাইভ মার্কস ট্রান্সলেশন যেমন মা আমার সবচেয়ে বড় সমালোচক ছিলেন তিনি আমার সব সেমিনারে যেতেন আমি সাবলীলভাবে কথা বলতে না পারলেও তিনি বুঝতে পারতেন মাই মাদার ওয়াজ দ্য গ্রেটেস্ট ক্রিটিক অফ মাইন্ড শি অ্যাটেন্ডেড অল অফ মাই সেমিনার্স এই যে ট্রান্সলেশন তারপরে এটাও আমরা বুঝতে পেরেছি রাইট প্যারাগ্রাফ অন দ্য পলিটিক্যাল লিডারশিপ অফ দ্য ফাদার অফ দ্য ন্যাশন বাংলাদেশ শেখ মুজিবুর রহমান ইন টেন সেন্টেন্সেস দশ সেন্টেন্সে বাংলাদেশের জাতির পিতা নিয়ে শেখ মুজিবুর রহমানকে নিয়ে কী লেখো দশটা সেন্টেন্স একটা প্যারাগ্রাফ লিখো এটাও সেম যদি আপনার এইস এসি টেকচুয়াল ভালো আইডিয়া থাকে ওখানে বঙ্গবন্ধু নিয়ে ডিটেলস ছিল পাশাপাশি আপনি বিশেষ করে কয়েকটা ইস্যু নিয়ে খুব ভালো করে জানা থাকতে হবে সেটা হচ্ছে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান করোনা ভাইরাস ইস্যুস ঢাকা ইউনিভার্সিটির একশো বছর তারপরে কমন যেগুলো বসায় মুক্তিযুদ্ধ বাউন্নুর ভাষা আন্দোলন এই যে যে বিষয়গুলো এগুলো কোথা থেকে পড়বেন কিভাবে পড়বেন কিভাবে পড়লে বা খুব ভালো করা যাবে ওটা আমি দেখিয়ে দিব বলে দিব আচ্ছা তারপর যদি দেখি আমি ডি ইউনিটের সাধারণ জ্ঞান ছিল সাধারণ জ্ঞানটা কেমন ছিল বি ইউনিটে কিন্তু ছিল না ফেসবুক ও আমাদের সমাজ বিষয়ে দশটি বাক্য একটি অনুচ্ছেদ লিখো ফেসবুক মানে এই যে যে ফেসবুকের যে প্রভাবটা এটা কিন্তু খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ একটা ইস্যুস ফেসবুক নিয়ে থাকতে পারে ইউটিউব নিয়ে থাকতে পারে টুইটার নিয়ে থাকতে পারে সমসাময়িক যে আলোচিত যে সোশ্যাল মিডিয়াগুলো এগুলোর উপর নজর রাখবেন ক্রিকেট বিশ্বে বাংলাদেশ বিষয়ে পাঁচটি বাক্য তোমার অভিমত লিখো ক্রিকেট বিষয়ে গত বছর বিশ্বকাপ ক্রিকেট উনিশে বাংলা দক্ষিণ আফ্রিকা আফগানিস্তানকে হারায় গত বছর কিন্তু এই বিষয়টা খুব ক্রিকেটটা খুব আলোচিত ছিল সো ওই বিষয়টারই এসেছিল তো এবারের বিষয়টা হচ্ছে করোনা এগুলো নিয়ে আপনি মূল ফোকাসড করবেন মুজিব বর্ষ এবং যে বিষয়টা নিয়ে আমি কথা বললাম আচ্ছা রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় সবাই তো ভাই সবাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে কথা বলে তো আমরা আজকে আপনাকে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে একটা ভালো ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করব যারা এখানে যুক্ত আছেন রাজশাহী নিয়ে কাজ যার যত কোশ্চেন আছে করে ফেলতে পারেন রাজশাহী বিশ্বের লিখিত অংশ ছিল সময় ছিল পঞ্চাশ মিনিট পূর্ণ মান ছিল চল্লিশ এবং প্রতিটা কোশ্চেনের মান ছিল টু করে প্রতিটা কোশ্চেনের মান আমি যদি লক্ষ্য করি তাহলে টোটাল কোশ্চেন ছিল কয়টা রাজশাহীতে রিটার্নে বিশটা কোশ্চেন ছিল রাজশাহীর কোশ্চেন প্যাটার্নটা তাহলে কী ছিল লিখিত বিশটা কোশ্চেন ছিল যেমন প্রথম কোশ্চেনটা যদি দেখি ঐক্যতান শব্দের অর্থ কী শব্দার্থ থেকে আসছে কোথা থেকে তাহলে এইস এসি ফার্স্ট পেপার বইয়ের শব্দার্থ ফেব্রুয়ারি উনিশশো উনসত্তর কবিতার একুশ কি এটাও কি এইস এসি ফার্স্ট পেপার বই থেকে আসছে বিড়াল রচনায় পরম ধর্ম কি ফার্স্ট পেপার থেকে আসছে তারপর যদি দেখি পাছাই জটে না তেনা রোকে শাখা হতে চান কোন প্রসঙ্গে তার মানে ফার্স্ট পেপার বই থেকে আসছে দেখেন ফার্স্ট পেপার বইটা কতটা গুরুত্বপূর্ণ নেকলেস গল্পের লেখক গি দা মোপাসার পুরো নাম কি তার মানে ফার্স্ট পেপার বই থেকে আসছে নিম্নোক্ত বাক্যটি শুদ্ধ করো ওই যে বাক্য শুদ্ধিকরণ ব্যাকরণের কোশ্চেন তারপর সে ঋণ ঋণ এই যে যে
चोरी ता विधान की चोरी ता विधान एटर सेम फर्स्ट पेपर क्वेश्चन बीरबल के बांग्ला भाषा के तीन की की कोरे चेन बीरबल हो चुका पमोच चोदेरे छोड़ दो एटर बैकरण बोलते जो दे अपने वो जो यहाँ तक जाम ब्राम चिन्ह और व्यवहार वो खाने तार अवधान टेक टू पावन पमोच चोदेरे छोड़ दो नाम हलो बीरब इंग्रजी तो जो दी चले जाए डिफाइन जीरांड एंड यूज इन इट इट इन अ सेंटेंस जीरांड डेर व्यवहार जीरांड किसे कास करे मतलब तो भार प्लस आईएनजी जीरा नाउन एर कास करे भार प्लस आईएनजी जो को नाउन एर कास करे तो को नाम लो ताकि बोले जीरांड जब मन जीरांड इज द आईएनजी फॉर्म ऑफ ए भार दैट फंक्शंस द से� it acts just like a noun. तार माने जो कोन एक तो वाट नाउन है मतो कास्कर तो कौन से टेका हमने बोली जीरांड आशा करे जीरांड के विषय टक गुस्ते प्रेजेंट जीरांड ने एक टक क्वेश्चन सिलो। शामने बार आस्ते परे प्रेजेंट पार्ट सिपल बोलते अपने की पूछन क्वेश्चन थकते परे। सो उटा वहाँ पे लिखते हो अपने रविवार रविवार लाइव क्लस अनुष्ठित सो इंगलिस रिटर्न हंड्रेड पार्सेंट प्रिपारेशन आई पेजर सबसे कनेक्टेड थकले अफिसियल ग्रुप नेक्स पब्लिकेशन लिमिटेड कनेक्टेड थे पे जा एवं शायद शायद जब पीडीएफ गुला पावे ना गुला पूरे फिल्म में अच्छा व्हाट आर द फोर बेसिक लैंग्वेज स्किल्स देखें बेसिक क्वेश्चन है डा चार टा बेसिक स्किल फोर बेसिक इस लैंग्वेज स्किल्स आर लिसेनिंग स्पीकिंग रीडिंग राइटिंग एवं इटर डेफिनेशन टा खूब शुंदर कर दे वासे व्हेन पीपल आर ल एट अच्छी स्पीकिंग आशा तार पे जो दे जाए ट्रांसलेशन आज चला देखना ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश तब मैं ट्रांसलेशन में ग्रुप तो टा कोई बेशे खोल शेदिन जो दे बिस्ती हो तो ताहले आम्रा पिकनिक के जेताम ना ट्रांसलेशन आज से यूज़ द वर्ड ओपन एस टांजिटिव वर्ड एंड इनटेंजिटिव इन सेपरेट ऐसे थे। Change the narration. He said to me, "Do you know where she went last Sunday?" तार माने एकांत के क्या आज सिला हमारे narration question आज सिलो। For the first two lines of the poem, I have seen Bengal face. ताल ए जी देखे ना हमारे क्या ऐसे चले इटा English first paper बोई थे poem थे के question आज से भाई poem टा खूब झाझ टा करे फिल्टर हो बे। खूब भालो करे पोल्ले एकांत के प्रश्न को मन पाओ जाबे। poem टा खूब भालो करे पोट्ट हो बे वो की वो पोट्ट हो बे टाइम देखिए दिव आशा करें गुलेन अपने जब टेंशन है कारण ना अपना एक क्वेश्चन पैटर्न टाइप बहुत अच्छे स्टेप करें और चार जो क्वेश्चन हैं सेट शेरे फैलन क्वेश्चन करते हो भाई चार जो तो क्वेश्चन एक अन कोरे फैलन के वाइज जो रूटीन चाच चाचा भाई आमी तो आलोचना करी तार पे तुम्हारे कमेंट्स के लिए पोर बानी शो मैनी बंग मासेर व्यवहार मैनी होते हैं एक तो काउंटेबल डिटरमिनर जिधर काउंटेबल नाउन है शेद बोलते हैं मास अच्छा अनकाउंटेबल नाउन डिटरमिनर अनकाउंटेबल नाउन के पूर्व बोलते हैं देखो मैनी इज़ यूज़ टू डिस्क्राइब काउंटेबल नाउन दैट कैन बी काउंटेड लाइक बुक्स आइडियस लेफ्ट शूज when using many, the noun will always be plural. Noun टकी है, plural है. Mass is used to describe mass nouns or uncountable nouns like juice, rice, patients. तार मने जे countable, uncountable noun टा जो दी तो तुम्हारे भालो को जाना था के उधर के टाइम में many mass पूरे ये चिलाम. जो दी तुमरा तार पर ना पे था को आमदे YouTube channel, Nexus Academy ना में एक टा channel आसे तुमरा channel ए ए class कुली पाबे. वो खान ते की टू पूरे नहीं हो. तो बादे admission test है. अल्लाह रहमते कनेक्टेड था को तो हमारे जो तो प्रॉब्लम आसे तुमने सब शेयर करोगे कमेंट से जाना बा आम्रा तुम्हारे ओवी भावे क्लास कोला निये हेल्प करा चेस्टा करोगे अच्छा तार पे जो दी देखी लोगों को री उनिस नंबर क्वेश्चन वी कैन गो टू द पार्टी ऑफ योर सिस्टर वी कैन गो टू द पार्टी ऑफ योर सिस्टर ग if if your sister gets ready to on time, adverbial clause. It a clause clause. I mean, to our allocation, I will do. 
what is a metaphor metaphor simile ebong metaphor ei dui ta bishoy na amra kichu kon pore ekta alochona korbo asha kori tumra connected thako tole rashyer question pattern ta ami dekhlam rashyite unit a group 1 ekta question hoyechilo group 2 the group 2 er question ta jodi dekhi bangla same 10 ta question chilo english 10 ta question e 20 ta question chilo jehetu ekta set ne alochona korechi tumra asha kori question pattern ta bujhte perecho acha জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের কোশ্চেন প্যাটার্ন টেনে এখন আমরা আলোচনা করব জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে কেমন রিটেন কোশ্চেনটা ছিল জগন্নাথ সম্পূর্ণ রিটেন কোশ্চেন ছিল তাদের পূর্ণ মান ছিল 72 এবং তাদের লিখিত সময় ছিল 1 ঘন্টা 30 মিনিট এবং প্রতিটা প্রশ্নের মান ছিল 4 করে তাহলে আমি যদি দেখি মানুষের যখন পতন আসে তখন পদে পদে ভুল হতে থাকে উক্তিটি ব্যাখ্যা করো তার মানে তোমাদের যে জ্ঞানমূলক প্রশ্ন যেটা পড়ে আসছিল ওই টাইপের কোশ্চেন আসছে নক্ষত্রের মতো ঝরে অবিনাশী বর্ণমালা প্রসঙ্গ উল্লেখ করব উক্তির ব্যাখ্যা করতে মানে ফার্স্ট পেপার বই থেকে আসছে তুমি তো জানোই কবিতার অবিনাশী অস্ত্র বলতে কি বুঝিয়েছেন ফার্স্ট পেপার বই থেকে আসছে পরিভাষা বলতে কি বুঝো ভাষার উৎকর্ষ বিধানে পরিভাষার গুরুত্ব ব্যাখ্যা করো দেখো পরিভাষা মানে সেকেন্ড পেপার থেকে আসছে ব্যাকরণ টাইপের কোশ্চেন তারপরটা যদি দেখো গবরে পদ্মফল বাগধাটে নিতার্থ এই যে এই জিনিসটা আমরা সাধারণত কোথাও পাচ্ছি না তোমরাও পাচ্ছ না পরীক্ষার হলে যে এটা নিয়ে তোমরা প্রবলেম ফেস করবা আসলে ভাই এটা নিয়ে টেনশনে কিছু নেই এটারও সমাধান আমি দিব যা যা আজকে আলোচনা করছি সবগুলো তুমি কিভাবে কোথা থেকে পড়বা এটার একটা সোর্সও আমি বলে দিব আচ্ছা লক্ষ্য করো গবরে পদ্মফুল পদ্মফুলের জন্ম পুকুরের বা জলধারার গভীরে যেখানে গবর পাওয়া অসম্ভব তাই এই উপমা ব্যবহৃত হয় যেমন মুচির ছেলে ডাক্তার হলে গবরে পদ্মফুল উপমা ব্যবহার করা যায় তারপর দেখো আধুনিক বাংলা বানানের চারটি নিয়ম বাংলা বানানের নিয়মগুলো আসছে তারপরে ইংলিশটা যদি দেখি জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় এক্সপ্লেন উইথ কনটেক্সট আই আই উইল অ্যারাইস অ্যান্ড গো নাও অ্যান্ড গো টু ইনিস ফ্রি এই যেটা আমাদের পয়েন্ট থেকে আসছে আমরা দেখলাম এইট নাম্বার কোশ্চেনটা যদি আমরা লক্ষ্য করি মোস্ট অফ দ্য রোড অ্যাক্সিডেন্ট অকার ডিউ টু দ্য ওভার স্পিডিং কমেন্ট ব্রিফলি তার মানে এটা আমরা বলি ডেসক্রিপটিভ কোশ্চেন একটা থিম দিয়ে তোমাকে বলবো এটাকে ডেসক্রাইব করতে এই টাইপের কোশ্চেন জগন্নাথে এসেছিল রাইট দ্য সিগনিফিকেন্স অফ দ্য সেভেন্থ মার্চ সেভেন্থ মার্চের সিগনিফিকেন্স এটা যে বলেছিলাম মুজিব বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে নিয়ে ভালো করে জানার জন্য ওখান থেকে এসেছে ডেসক্রাইব দ্য সিনারি অফ বেসিক হিউম্যান রাইটস অফ দ্য ডোমেস্টিক ওয়ার্কার্স ইন বাংলাদেশ এটা কিন্তু তোমাদের এস এস সি টেক্সট বুক রিলেটেড যদি বলতে পারি আবার যে কি এটা একটা কমন বিষয়ও আসতে পারে দুইটা ক্ষেত্রে আমরা নিতে পারি রাইট প্যারাগ্রাফ অন রিলেশনশিপ বিটুইন মরালিটি অ্যান্ড ইটকুইট এটা তোমাদের এইস এস সি টেক্সট বুকে ছিল তার মানে দেখো জগন্নাথের পুরো কোশ্চেনটাই কিন্তু টেক্সট বুককে ফলো করা হয়েছিল সাপোজ ইউ আর এ স্টাফ রিপোর্টার অফ এ ডেইলি রাইট এ রিপোর্ট অন দ্য সোর্সেস অফ এয়ার পলিউশন ইন বাংলাদেশ দেখো রিপোর্ট রাইটিং আসছে অনেক বইতে রিপোর্ট রাইটিং নাই কম্পোজিশন নাই বা তোমরা পাচ্ছ না কোথা থেকে পড়বা সো এই সবগুলো বিষয় কিন্তু ভাই পড়তে হবে একটা বাদ দিয়ে আচ্ছা রাজশাহীর গ্রুপ ওয়ান গ্রুপ টু কি প্লিজ বলবেন আচ্ছা গ্রুপ ওয়ান টু নিয়ে যে কোশ্চেন করলাম সেটা হচ্ছে দুইটাই মানবিকের দুইটা গ্রুপে পরীক্ষা হয় ওই বিষয়টাই ওখানে বলা আছে একটা গ্রুপ ওয়ান একটা গ্রুপ मुजिब नगर सरकार गठन सम्पर्क लिखो जी देखी ढाका ढाका मेट्रो की রাজধানী ঢাকার যানজট নিরসনে মেট্রো রেল কি ধরনের ভূমিকা রাখতে পারে মেট্রো রেল নিয়ে এসেছিল সমসাময়িক বিষয় ওয়ারি বটেশ্বরের প্রত্নতাত্ত্বিক গুরুত্ব আলোচনা করো ওয়ারি বটেশ্বর নিয়ে এসেছিল ইউ এন এইসিআর এর পূর্ণ অভিব্যক্তি কি এর প্রধান দায়িত্ব কি এটা নিয়ে এসেছিল একটি বড় বাক্সের মতো পাঁচটি বাক্স আসের মধ্যে এটা আইকিউ টাইপের কোশ্চেন এসেছিল দুইটা তার মানে আঠারোটা কোশ্চেন ছিল তার ভিতরে দুইটা কোশ্চেন ম্যাথমেটিক্স এবং আইকিউ টাইপের কোশ্চেন ছিল জগন্নাথের আরও কয়েকটা সেট আছে এটাও যদি আমরা লক্ষ্য করি এক নম্বর কোশ্চেনটা আসছিল উদাহরণ একটি সার্থক বাক্যের গুণাবলী আকাঙ্ক্ষা আসক্তির যোগ্যতা এটা তোমরা জানো তারপরে কোশ্চেনটা আসছে শুদ্ধ সমাজের প্রয়োজনীয়তা তার মানে ব্যাকরণ থেকে কোশ্চেন এসেছিল তিন নম্বর কোশ্চেনটা যদি আমরা দেখি বিড়াল প্রাণী হিসেবে ক্ষুদ্র কিন্তু চিন্তা দৃষ্টিভঙ্গিতে অসামান্য বিড়াল প্রবন্ধে আলোক উদ্ধৃতির ব্যাখ্যা করো তার মানে এস ফার্স্ট পেপার বাংলা ফার্স্ট পেপার বই থেকে এসেছিল সাম্যবাদী কবিতার কবি কোন ধরনের সমাজ গঠনের কথা বলেছেন সাম্যবাদী ফার্স্ট পেপার বাংলা ফার্স্ট পেপার বই থেকে এসেছিল 
অরণ্য রোদন বাগধারাটি নিহিতার্থ ব্যাখ্যা করো এই যে বাগধারা নিহিতার্থ এইটা আশা করি এখনো তোমরা কেউ যারা ভার্সিটি অ্যাডমিশন টেস্টে পরীক্ষা দিবে তারা কিন্তু কেউ পড়ো নাই কেউ যদি পড়ে থাকো কোথা কিভাবে পড়ছো আমাকে একটু জানাও কারো যদি জানা থাকে আচ্ছা আমি এখন তোমাদের কমেন্টসগুলো একটু দেখি ভাইয়ের আপুরা কি লিখেছ দুই আদার পিপল আর যাই হোক নুসরত রহমান সাউন্ড ক্লিয়ার আছে বলেছে ভিডিও কালকে হালকা ঘোলা আসছে ঘোলা হতে পারে আপু সেটা নেটের কারণে হ্যালো স্যার হ্যালো স্যার থ্যাংক ইউ ক্লিয়ার জি স্যার সব ঠিক আছে ঠিক আছে স্যার হ্যালো ভাইয়া হ্যালো ভাইয়া একটি রুটিন করে দেন হ্যাঁ অবশ্যই একটা রুটিন তোমাদের দিয়ে দিব আগামীকাল তোমরা বাংলা ক্লাস অ্যাটেন্ড করবে তারপরের দিনও সাড়ে সাতটায় বাংলা ক্লাস এবং আমরা যেটা বলেছিলাম রবি মঙ্গল বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে দশটায় এই পেজ থেকে তোমাদের লাইভ ইংলিশ ক্লাস অনুষ্ঠিত হবে তোমরা যদি ওই ইংলিশ ক্লাসটায় কানেক্টেড থাকতে পারো ইংলিশ নিয়ে তোমাদের আর কোনো টেনশন নাই টেনশনটা আমাদের উপর ছেড়ে দেওয়া তোমার কাজ হচ্ছে প্রতিদিন যে ক্লাসগুলো করবা ওই পড়াটা পড়বা আল্লাহর মধ্যে তোমার ইংলিশ নেওয়ার টেনশন নাই আচ্ছা কবে কি ক্লাস একটা রুটিন করে দিলে ভালো হয় ভাই আপাতত এই সপ্তাহে একটা তোমাকে বললাম আগামীকাল রাত সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায় বাংলা ক্লাস তারপরের দিন সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায় বাংলা ক্লাস এবং সকাল রবিবার সকাল সাড়ে দশটায় ইংলিশ ক্লাস অনুষ্ঠিত হবে আগে এগুলো করো তারপরে বাকিটা রুটিন দিয়ে দিব তারপরে বাকি যে আছেন ভিডিওটি একটু ঝাপসা একটু ঝাপসা হতে নেটের কারণে হতে পারে আপু এ বছর কি ধরনের আসবে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় বা সেম প্যাটার্ন তোমাদের প্যাটার্নটা আলোচনা করলাম রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কোনো প্যাটার্ন চেঞ্জ হবে না এখন পর্যন্ত তুমি যে প্যাটার্নে আছে এই প্যাটার্নেই প্রিপারেশন নিতে থাকো একজন বলেছে থ্যাংকস ভাই ওয়েলকাম ইউ আর মোস্ট ওয়েলকাম ভাইয়া তোমাদের জন্যই করার চেষ্টা করছি স্যার রুটিন করে দিলে ভালো হয় অবশ্যই রুটিন দিয়ে দেবো ভাই সাথে কানেক্টেড থাকো তারপরে আর কি কী কমেন্টস করেছে রাজশাহীটাতে তো কথা বললাম এটা কি মানবিকের ক্লাস অ্যাকচুয়ালি এটা মানবিক এবং কমার্স দুইটার জন্যই হবে এবং যারা ডি ইউনিট সায়েন্স থেকে দিবেন তাদের জন্য ক্লাস তোমার অ্যান্সার আশা করি ভাই আমি দিয়ে দিয়েছি রাজশাহীতে গ্রুপ চেঞ্জ আছে হ্যাঁ অবশ্যই গ্রুপ চেঞ্জ আছে তবে তোমার নিজ ইউনিটের মাধ্যমে গ্রুপ চেঞ্জ হতে হবে এটা কি মানবিকের হ্যাঁ এটা মানবিকেরও অ্যান্সার দেন অ্যান্সার দিলাম আচ্ছা তাহলে আর কারো কোনো কোয়েশ্চেন থাকলে করে ফেলো ততক্ষণে আমি তোমাদের পড়াতে থাকি ভাইয়েরা অরণ্য রোদন বাগধারায় বাগধারার বিষয়টা হচ্ছে তোমরা এটা নিহিতার্থ থাকে নিহিতার্থ তোমরা এমনিতে বাগধারা অনেক বইতে পাবা কমন কিছু বইতে কিন্তু এই নিহিতার্থটা তোমার শিখতে হবে এটা কোথা থেকে শিখবে এটা আমি বলে দিব না কমলাকান্তের মানুষ বৈশিষ্ট্যর পরিচয় দাও তার মানে এইসএসি ফার্স্ট পেপার বইতে কোয়েশ্চেন আসছে ইংলিশটা যদি দেখি ড্রাফট শর্ট রিপোর্ট দেখো রিপোর্ট রাইটিং আসতেছে সো রিপোর্ট রাইটিংটা তোমাদের পড়তে হবে আচ্ছা দেখি ট্রান্সলেট দ্য ফ্লোয়িং সেন্টেন্সেস ইন টু ইংলিশ আচ্ছা কেউ একজন কমেন্টস করেছে জগন্নাথ এবার তো গুচ্ছে আচ্ছা ভাই গুচ্ছে যা কিন্তু জগন্নাথ তো রিটেন নিছে গুচ্ছ যদি রিটেন নেয় তাহলে জগন্নাথ তো ফার্স্ট রিটেন শুরু করেছে ওটা ফলো করবে না তারপরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তো রিটেন নিবে যে যে বিশ্ববিদ্যালয়ে রিটেন পরীক্ষা নেবে ওই বিশ্ববিদ্যালয় তো জগন্নাথের প্রশ্ন প্যাটার্নটা ফলো করতে পারে সো তোমার জগন্নাথের কোশ্চেন প্যাটার্নটা অবশ্যই রিটেনের জন্য ইম্পর্টেন্ট একটা কোশ্চেন এটা মাথায় রাখবা তারপর আমরা যেটা দেখি ট্রান্সলেশন আসছিল এবং রাইট প্যারাগ্রাফ বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট ওয়ান স্যাটেলাইট ওয়ান নিয়ে কোশ্চেন আসছিল টেকনোলজি ইজ লিমিটিং ক্রিয়েটিভিটি কমেন্ট ব্রিফলি ক্রিয়েটিভ কোশ্চেন রাইট দ্য সিনোনিমস অফ দ্য ফ্লোয়িং সেন্টার্স তার মানে ভোকাবুলারি থেকেও কিন্তু জগন্নাথে কোশ্চেন এসেছিল তারপর যদি দেখি কমেন্ট অন বঙ্গবন্ধু টেনথ জানুয়ারি স্পিস বঙ্গবন্ধুর দশই জানুয়ারির যে ইয়াটা আছে ওইটা নিয়ে আমাদের কোশ্চেন আসছে তারপর যদি লক্ষ্য করি সাধারণ জ্ঞান কি কোশ্চেন ছিল সাধারণ জ্ঞানটা ছিল ডিজিটাল বাংলাদেশ বলতে কি বুঝো ডিজিটাল বাংলাদেশ ডিজিটাল বাংলাদেশ থেকে কোশ্চেন আসছিল যারা বলতেছে একটু ঝাপসা দেখছো আমি একটু মনিটরটা আর একটু বড় করে দিলাম আশা করি এখন আর তোমার সমস্যা হবে না একটু দেখতে থাকো ডিজিটাল বাংলাদেশ বলতে কি বুঝো দেখো এখানে সাধারণ জ্ঞানের কোশ্চেন ছিল তারপরে আসছিল সদ্য সমাপ্ত এশিয়া কাপ ক্রিকেট টুর্নামেন্ট দুই হাজার আঠারো বাংলাদেশ দলের কৃতিত্ব তার মানে ক্রিকেট নিয়ে একটা কোশ্চেন জগন্নাথে ছিল রোহিঙ্গা কারা তাদের সমস্যাগুলো সংক্ষেপে লিখো রোহিঙ্গা ইস্যু নিয়ে কোশ্চেন ছিল তার মানে আমি তোমাদের যেটা বলতেছিলাম সাধারণ জ্ঞানটা সে মানে রিসেন্ট ইস্যুগুলো তোমাদের ফোকাসড করতে হবে সেটার জন্য তুমি অনেক বড় বড় অনেক কিছু পড়ে মাথায় রাখতে পারবে না ইম্পর্টেন্ট বিষয়গুলো পড়তে হবে বেমস্টেক সম্পর্কে কি জানো লিখো এটা একটা সংগঠন এটা সম্পর্কে সতেরো এবং আঠার
তারপর যদি আমি যাই ইসলামিক বিশ্ববিদ্যালয় ইসলামিক বিশ্ববিদ্যালয় কুষ্টিয়া এটা কিন্তু গত বছর রিটেন অংশটা পরীক্ষা নিয়েছিল রিটেন অংশটা তাদের কি ছিল দক্ষিণ তালপট্টি দ্বীপ কোন নদীর মোহনায় অবস্থিত হারিয়া ভাঙ্গা এই যে এক কথায় এক মার্কস করে কোশ্চেন ছিল দুই হাজার অর্থনীতিতে নোবেল বিজয়ী একজনের নাম লেখ অভিজিৎ ব্যানার্জি এস্তার দুপলো মাইকেল কেমার এই তিনজনের নাম আমরা দিয়ে দিয়েছি কিন্তু একজনের নাম চেয়েছিল এবং দেখো দুই সালে অর্থনীতি নোবেল বিজয়ী হলেন দুই সালে কারা পেয়েছেন এটাও কিন্তু এখানে দেওয়া আছে আন্তর্জাতিক খাদ্য দিবস কোনটি ষোলোই অক্টোবর তারপরে এই যে তোমার শেখ হাসিনা ভ্যাকসিন হিরো পুরস্কার পান কোন সংগঠনের পক্ষ থেকে তার মানে আমরা যদি দেখি এখানে ইসলামিক বিশ্ববিদ্যালয় কুষ্টিয়া এটার কোশ্চেনটা কিন্তু ছিল এক কথায় কোশ্চেন তার মানে জাস্ট এম সিকিউ টাইপেরই অপশনটা ছিল না এদের কোশ্চেনটা আমরা দেখলাম ইসলামিক বিশ্ববিদ্যালয় কুষ্টিয়া যদি তুমি দেখো ইউনিট বি আরেকটা সেটের কোশ্চেন এটিএম এর পূর্ণরূপ কি উপকূল হতে বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমুদ্র সীমা কত কে সম্প্রতি ভ্যাটিকানের ল্যাম্প অফ পিস পুরস্কার পেয়েছেন বিশ্বের প্রথম ল্যাপটপের নাম কি তার মানে সাধারণ জ্ঞান টাইপের কোশ্চেন ছিল আবার কিছু তোমার এখানে এটির ভিতরে বাংলা কোশ্চেনও দুই চারটা ছিল ইংলিশ কোশ্চেনও ছিল যেমন হোয়াট ইজ দ্য ভার্ক অফ দ্য ওয়ার্ড পোর পোরের ভার্ক কোনটা লিখিত টাইপের কোশ্চেন আশা করি তোমরা কোশ্চেন প্যাটার্নটা বুঝতে পেরেছ এখন আমরা যেটা করব ভাইয়ারা এখন একটা ইম্পর্টেন্ট পার্ট নিয়ে আলোচনা করব তার আগে তোমাদের কোনো কোশ্চেন থাকলে সেরে ফেলো এখন আমরা আলোচনা করব তোমরা একটু কমেন্টসে জানাও যে আজকে আর পড়াব কি না আজকে এখানে শেষ করে দিব আজকে যদি তোমরা আলোচনা করতে বলো তাহলে আমি গত বছরের রিটেন বা এবার রিটেন প্রস্তুতিটা ইংলিশ কিভাবে রিটেন প্রিপারেশনটা নিতে হবে এটা নিয়ে আমি আলোচনা করব সবাই আমাকে একটু কমেন্টস করো কে কোন কলেজ থেকে দেখছো কে কোথা থেকে দেখছো যদি তোমরা সবাই কমেন্টস করতে থাকো তাহলে আমি অবশ্যই তোমাদের এটা নিয়ে আলোচনা করব সবাই একটু কমেন্টস করতে থাকো আমি দেখি তোমরা কে কোথা থেকে কোন কলেজ থেকে দেখছো আর সবাই একটু বন্ধুদের মধ্যে মাঝে একটু ছড়িয়ে দাও তুমি যত ছড়িয়ে দিবা তোমাদের রেসপন্সিবিলিটি বা তোমাদের ইয়া যত বাড়বে তোমার আমাদেরও দায়িত্ব ততটা বেড়ে যাবে তোমাদের ক্লাসটা নেওয়ার জন্য তোমাদের রেসপন্স না থাকলে কিন্তু আমাদেরও ভালো লাগবে না ক্লাস নিতে তো আমাকে একটু কমেন্টসে জানিয়ে দাও তোমাদের এখন আমি যেটা শুরু করতে চাচ্ছিলাম ইংলিশ এবং বাংলা অংশটা কিভাবে প্রিপারেশনটা নিবা পড়বা এবং কিভাবে আনসার করবা ওটা নিয়ে ওটা কে কে আমাদের সাথে আসো আর কে কে ক্লাস করতে চাও না এতটুকুই রেখে দিব আমাকে একটু কমেন্টসে জানাও আচ্ছা অলরেডি সাতক্ষীরা সরকারি কলেজ থেকে একজন যুক্ত হয়েছেন ডিএনএটে কি আসে তারপর জাহাঙ্গীরনগর এইবার কিভাবে এক্সাম নেবে ভাইয়া যে যে কোশ্চেন করেছো জাহাঙ্গীরনগর এম সিকিউ পরীক্ষা নেবে এটা নিয়েও টেনশন করার কিছু নাই মৌলভীবাজার সিলেট থেকে যুক্ত আছেন মিরপুর এক থেকে যুক্ত আছেন থ্যাংক ইউ আচ্ছা তোমরা কি একটু জানাও আমি কি ইংলিশ বাংলা সাধারণ জ্ঞান কিভাবে পড়তে হবে কোন কোন টপিক্সগুলো পড়তে হবে ওগুলোর উপরে কি এখন ক্লাস নিব না অন্য একদিন ক্লাস নিব আমাকে একটু কমেন্টসে জানাও সবাই যদি সবাই আজকে তোমরা এখন কানেক্টেড থাকতে চাও তাহলে আজকে আমি তোমাদের একটু বুঝিয়ে দেব অলরেডি আমি সাতাইশ মিনিট ক্লাস নিয়েছি স্যার ইংলিশ প্রিপারেশনের ব্যাপারে এবং গুচ্ছের জন্য কীভাবে প্রিপারেশন নেব এই ব্যাপারে কিছু আলোচনা করেন অবশ্যই আমি ইংলিশ প্রিপারেশন নিয়ে এখন আলোচনা করতে চাচ্ছি তো তোমাদের একটু কানেক্টিভিটিটা বাড়াইতে হবে তোমাদের স্টুডেন্ট খুবই কম অনলাইনে এখন একটু বন্ধুদের সাথে একটু মেনশন করে দাও এবং তোমার নিজের ওয়াল একটু শেয়ার করে দাও শেয়ার করে দিলে বন্ধুরা যখন কানেক্টেড হয়ে যাবে তখন আমরা মোটামুটি আরও ইম্পর্টেন্ট বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করতে পারবো সো তোমরা একটু কষ্ট করে বন্ধু বান্ধবের সাথে একটু শেয়ার করে দাও একটু শেয়ার করে দাও আর সবাই জানাও যে আমি ইংলিশটা এখন শুরু করব না অন্য একদিন পড়াবো যদি শুরু করতে বলো আমি ইংলিশ ফাইলটা এখন প্রথমে আমি যে আজকে যে টপিক অংশের ট্রান্সলেশন নিয়ে আলোচনা করবো এটা খুব ইম্পর্টেন্ট একটা টপিক্স অ্যাটলিস্ট তোমার সিক্স টু টেন কোশ্চেন থাকবে টেন মার্কসের কোশ্চেন থাকবে তার মানে আশা করা যায় দশ থেকে ছয় থেকে দশ মার্কস এখান থেকে থাকবে ট্রান্সলেশন থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় করবেন প্লিজ রিটার্ন রিসেন্ট টপিক নিয়ে একটু বলবেন প্লিজ অবশ্যই বলবো আই এম ফর্ম ভোলা ও ওকে ভাইরা তোমরা একটু তোমাদের ফ্রেন্ডদের সাথে একটু মেনশন করে দাও ওদের ওরা একটু কানেক্ট হলেই আমরা আরেক আগ্রহ নিয়ে ক্লাসটা শুরু করতে পারি আচ্ছা সবাই আমাকে একটু কমেন্টসে জানাও আমি তোমাদের সাথে একটা পিডিএফ কপি শেয়ার করেছি ট্রান্সলেশন অ্যান্ড প্রোভার্বস টপিকসটার নাম হচ্ছে ট্রান্সলেশন এবং প্রোভার্বস 
টপিকসটার নাম কি ট্রান্সলেশন এবং প্রোভার্বস সবাই আমাকে জানাও যে তুমি আমাকে যে পিডিএফটা দিয়েছি এটা তুমি দেখতে পাচ্ছ কিনা তাহলে আমি ক্লাসটা শুরু করে দেব ট্রান্সলেশন এবং প্রোভার্বস আমি যে পিডিএফ অংশটি তোমাদের সাথে শেয়ার করেছি এটা হচ্ছে কোন বইয়ের পিডিএফ অংশ শেয়ার করেছে আমি একটু তোমাদের দেখাই দেই বইটা ভার্সিটি রিটেন অ্যানালাইসিস এই বইটার নাম ভার্সিটি রিটেন অ্যানালাইসিস নেক্সাস পাবলিকেশনসের ভার্সিটি রিটেন অ্যানালাইসিস বইটার পিডিএফটা আমি তোমাদের সাথে শেয়ার করেছি বইটা খুব সুন্দর করে রিটেনের জন্য দেওয়া আছে তোমাদের এটার কিছু পিডিএফ কপি আমি তোমাদের অলরেডি গ্রুপে দিয়ে দিয়েছি আর এই অনলাইনেও তোমাদের পিডিএফ কপিটা থেকে পড়াচ্ছি তোমরা একটু গুরুত্বের সাথে এই বইটা যদি একটু দেখতে পারো আশা করি তোমাদের আর রিটেন নিয়ে আর কোনো সমস্যা থাকার কথা না রিটেন নিয়ে কোনো টেনশন নেই আচ্ছা সবাই দেখতে পাচ্ছ তাহলে আমি একটু শুরু করি দেখো আজকে আমরা ট্রান্সলেশন রিটার্নের ট্রান্সলেশন এবং প্রোভার্বস নিয়ে আলোচনা করব যদি লক্ষ্য করো এটা খুব একটা ইম্পর্টেন্ট টপিক্স এখানে তোমরা সাধারণত বিভিন্ন বই বা লেকচার শিটে যে অংশটা পাও খুবই কম সামান্য কিছু ট্রান্সলেশন প্রোভার্বস পাও এটা দিয়ে কিন্তু তুমি ভাই ডেভেলপ করতে পারবে না খুব ভালো করতে পারবে না ট্রান্সলেশন এবং প্রোভার্বসের জন্য তোমার প্রচুর পরিমাণ প্র্যাকটিস লাগবে এবং এইস এসি টেক্সট বুকটা অ্যানালাইসিস করে তোমার পড়তে হবে ওইটা পুরোটা যখন তুমি ট্রান্সলেট করতে পারবা তাহলে তুমি ট্রান্সলেশনটা বিউনিটের যারা আসো মানবিক হিউম্যানিটিস তারা কিন্তু হুবহু কমন পাবা এবং ডিউনিটের যারা আসো ওরা ইম্প্রুভ করতে পারবা ট্রান্সলেশনের মূল যে বিষয়টা আছে এইখানে তুমি যদি দেখো অনুবাদ করার কৌশল ট্রান্সলেশন বা অনুবাদ করার সময় নিম্নমুক্ত কৌশলগুলো অবলম্বন করা যেতে পারে প্রথমে একটু তোমার টেন্সের ব্যবহারের দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে কিসের দিকে টেন্স অনুবাদের প্রধান কৌশল হচ্ছে টেন্স এর স্ট্রাকচার ব্যবহার করার সম্পর্কে তোমার ধারণা থাকতে হবে ট্রান্সলেশন নিয়ে আমরা পরে একদিন ডিটেলস আলোচনা করব আজকে আমি জাস্ট একটা ওভারভিউ দিয়ে যাই যে কোন কোন টপিক্সগুলো থেকে কিভাবে কোয়েশ্চেন হয় যেমন বর্তমানে কোনো কাজ হচ্ছে বোঝাতে প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স ব্যবহৃত হয় যেমন মুসলধারে বৃষ্টি হচ্ছে চলমান কিন্তু ইট ইজ রেইনিং ক্যাটস অ্যান্ড ডক মুসলধারে মানে ক্যাটস অ্যান্ড ডক তার মানে এই মুসলধারে ওয়ার্ডটার মিনিংটা যদি তোমার জানা থাকে আর তুমি এটাকে কন্টিনিউয়াস ইউজ জানলেই কিন্তু এটা ট্রান্সলেট করতে পারছ অতীতে সংগঠিত কোনো কাজের বর্তমান প্রাসঙ্গিকতা থাকলে তা প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স হয় যেমন তুমি কি কখনো বিদেশে গিয়েছো অতীতের বিষয় এর আগে কি কখনো গিয়েছিলে ওইটার প্রাসঙ্গিকতাটা কি আমি এখন টেনে আনছি তার মানে এটা প্রেজেন্ট পারফেক্ট দেখো হ্যাভ ইউ এভার বিন টু অ্যাভ্রড তুমি কি কখনো বিদেশে গিয়েছো তুমি কি কখনো সিলেট গিয়েছো হ্যাভ ইউ এভার বিন টু সিলেট তুমি কি কখনো নেপাল গিয়েছো হ্যাভ ইউ এভার বিন টু নেপাল এভাবে করে তুমি ট্রান্সলেট করতে পারো অতীতে কোনো কাজ শুরু হওয়া অদ্যাবতি চলছে এবং ভবিষ্যতেও চলতে পারে এই যে এইটা যদি তুমি একটু লক্ষ্য করো দেখো অতীতে কোনো কাজ শুরু হয়ে অদ্যাবতি চলছে এবং ভবিষ্যতে চলতে পারে এরকম যদি বোঝায় তাহলে আমরা সেটাকে কি করব প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স যেমন সকাল থেকে গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি হচ্ছে তাহলে ইট হ্যাজ বিন ড্রিজলিং সিন্স মর্নিং গুড়ি গুড়ি মানে কি ড্রিজলিং তার মানে এই যে যে ট্রামগুলো ইউজ করা হয় ট্রান্সলেশন করার সময় ট্রামগুলো একটু মাথায় রেখো তাহলে আমি আগামী ক্লাসে ট্রান্সলেশন নিয়ে একটা ক্লাসে নিব আলাদা তুমি জাস্ট একটু দেখে রাখো ট্রান্সলেশনের কি কি বিষয়গুলো ফোকাসড করতে হবে তার মানে তোমার টেন্স আমি মূল পয়েন্টগুলো তোমাকে আজকে দেখিয়ে যাব টেন্সের ব্যবহার সম্পর্কে তোমার খুব ভালো ধারণা থাকতে হবে ট্রান্সলেশন ভালো করতে হলে ফ্রেইজাল ভার্বের ব্যবহার সম্পর্কে তোমার ধারণা থাকতে হবে যেমন দেখো একটি ভার্বে সেটা আলাদা অর্থ দেয় কিছু ওয়ার্ড ব্যবহার করলে গ্রুপ ভার্ব হয় এবং আলাদা অর্থ দেয় সেটা কিভাবে দেখো একটি ভার্ব আলাদাভাবে এক অর্থ দেয় কিন্তু তার সাথে ফ্রেইজাল ভার্ব তথা গ্রুপ ভার্ব হলে অন্য অর্থ প্রদান করে যেমন টেল মানে কি বলা যদি তুমি বলো টেল আপন মানে ক্ষতি করা টেক অর্থ কি নেওয়া যদি বলো টেক আপটার মানে সাদৃশ্য যেমন দেখো দ্য হার্ড ওয়ার্ক ইস টেলিং আপন মাই হেলথ তার মানে এই যে এই যখন ফ্রেইজাল ভার্বগুলো ব্যবহার করে তখন আমাদের ট্রান্সলেশন করতে একটু সমস্যা হয়ে যায় সো তোমরা এগুলো একটু জেনে নিবা ফ্রেইজাল ভার্বের ব্যবহারগুলো অথবা গ্রুপ ভার্ব তার মানে ট্রান্সলেশন শেখার জন্য গ্রুপ ভার্বটা ইম্পর্টেন্ট একটা বিষয় যেমন দ্য হার্ড ওয়ার্ক ইস টেলিং আপন মাই হেলথ টেক আপটার টেক টেক মানে কি নেওয়া টেক আপটার মানে সাদৃশ্য দেখো পুরো উল্টা অর্থ চেঞ্জ হয়ে গেল দা বয় টেক্স আফটার হিজ ফাদার সেলিটি তার পিতার মতো মানে দেখতে একই রকম ক্রাই অর্থ কান্নাকাটি করা ক্রাই ডাউন মানে খাটো করে দেখা যেমন দেখো ডোন্ট ক্রাই ডাউন ইউর ইনিমি সত্যকে খাটো করে দেখো না সেট অর্থ স্থাপন করা ঠিকঠাক করা সেট ইন মানে আরম্ভ করা দেখো দ্য রেইনস হ্যাভ সেট ইন বসা আরম্ভ হয়েছে হেইল অর্থ শুভেচ্ছা জানানো অভিনন্দিত করা হ
ইডিয়মস এটা একটু জানতে হবে তোমাদের ফ্রেজ ইডিয়মস এর ব্যবহারটা যেমন যে কোনো ইডিয়ম শব্দগুলো পরিচিত মনে হলো আসলে তার অর্থ কল্পনার বাইরে যেমন টু লিভ নো স্টান আনটার্নড অর্থ চেষ্টা ত্রুটি না করা আপ্রাণ চেষ্টা করা দা হি লেফট নো স্টান আনটার্ন সে চেষ্টার কোনো ত্রুটি করল না টু ক্যাচ সাম বোর্ডি রেড হ্যান্ডেড অর্থ কাউকে হাতে নাতে ধরা যেমন দা থিপ ওয়াজ কট রেড হ্যান্ডেড চোরটি হাতে নাতে ধরা পড়েছিল গো টু দ্য ডকস গোল্লায় যাওয়া বা নষ্ট হওয়া বকাটে হওয়া যেমন হি হ্যাজ গন টু দ্য ডক সে গোল্লায় গেছে টেল অর্থ বলা টেলিং স্পেস মানে কার্যকর বক্তৃতা যেমন দ্য লিডার গেভ এ টেলিং স্পেস নেতা কার্যকর বক্তৃতা দিলেন লিভ ফ্রম হ্যান্ড টু মাউথ দিন এনে দিন খাওয়া যেমন লিভ ফ্রম হ্যান্ড টু মাউথ দিন এনে দিন খায় সেম প্রিপোজিশনের ব্যবহারটাও তোমার জানতে হবে যেমন দেখো কেন জানতে হবে ডাই অফ কোনো রোগের কারণে মারা যাওয়া সে কলেরায় মারা গিয়েছে একটা রোগ সে ক্ষেত্রে কী হবে হি ওয়াজ ডাই অফ ডাইড অফ কলেরা লিভ অর্থ বাস করা যেমন বাঁচা কিন্তু কোনো কিছুর উপর নির্ভর করে বাঁচা হলে কি হয় লিভ অন গরু ঘাস খেয়ে বাঁচে যেমন দ্য কাও লিভস অন ঘাস কাম অর্থ আসা কিন্তু কাম ফর্ম মানে কোনো জায়গা থেকে আসা জন্মস্থান বোঝায় যেমন হি কামস ফর্ম রাজশাহী তার মানে তার জন্মস্থান কোথায় রাজশাহী অ্যাক্রস প্রিপোজিশন আর আর অর্থ ব্যবহৃত হয় কিন্তু সুইম অ্যাক্রস মানে সাতটি নদী পার হওয়া তখন আর আর হবে না সে সোয়াম অ্যাক্রস দ্য রেভার দুয়ের মধ্যে বোঝাতে বিটুইন দুয়ের দিক অ্যামং তারপরে তোমার আরও কী জানতে হবে পজিটিভ ভার্বের ব্যবহার এটা নিয়ে আমি ক্লাসে ইংলিশ ক্লাসে আলোচনা করব আমরা যেমন আমি কাজটি করিয়েছি যখন নিজে না করে অন্য কারো মাধ্যমে করা হয় সেক্ষেত্রে পজিটিভ ভার্ব ইউজ করা হয় যেমন আই হ্যাভ গট দ্য ওয়ার্ক ডান কিছু ভার্ব আছে যেগুলো অর্থগতভাবে পজিটিভ এগুলো আমরা আলোচনা করব প্রেজেন্ট পার্টিসিপালের ব্যবহারটা তোমার জানতে হবে আমি জাহাং রাশিয়ার কোশ্চেন অ্যানালাইসের সময় জিরান্ডের কথা বলেছিলাম এখন আমরা যেটা দেখলাম প্রেজেন্ট পার্টিসিপালের বিষয়টা তোমার জানা থাকতে হবে এটা আমরা আলোচনা করব অবাস্তব আকাঙ্ক্ষা সেই গুরুত্বপূর্ণ কিছু ট্রান্সলেশন যে কোনো জায়গা থেকে পড়ে নিবা যদি কেউ রিটার্ন অ্যানালাইসিস বইটা কারো কাছে থাকে বইটা অলরেডি বাজারে নতুন এডিশন আসতেছে রিটার্ন অ্যানালাইসিস একদম কোশ্চেন অ্যানালাইসিস করে এ টু জেড এটার অংশটাই তোমরা দেখতে পাচ্ছ এখান থেকেও পড়তে পারো যে কোনো একটা জায়গা থেকে খুব ভালো যে বইটা ওখান থেকে ট্রান্সলেশনটা খুব গুরুত্বের সাথে পড়বে যদি দেখো লিটিল লার্নিং ইজ আ ডেঞ্জারাস থিং অল্প বিদ্যা ভয়ঙ্কর এই যে কিছু ট্রান্সলেশন দেওয়া আছে কিছু ট্রান্সলেশন আছে আমরা যদি দেখি এখানে এগুলো একটু পড়ে নিতে হবে এগুলো ধরে 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 পড়ানোর মতো তো এত সময় পাবো না এগুলো তোমরা একটু পড়ে নিবে ট্রান্সলেশন গেল তাহলে ট্রান্সলেশনের আরেকটা অংশকে বলা হয় প্রভার্স প্রবাদ বাক্য এটা কিন্তু ভাইয়া খুব ইম্পর্টেন্ট একটা বিষয় প্রবাদ বাক্য এটা কিন্তু মুখস্থ করতে হয় এটা আসলে কিন্তু টেন্স দিয়ে হয় না এটার কাজ কি এই যে এটা আছে প্রবাদ বাক্য যেটাকে বলা হয় কি আমরা যেটাকে বলি প্রোভার্বস এটা বাংলায় বলি প্রো ইংলিশে বলি প্রোভার্স বাংলায় বলি প্রবাদ বাক্য যেমন প্রবাদ প্রবচন বাগধারা প্রত্যেকটি ভাষা অলঙ্কার স্বরূপ এগুলো অনুবাদ করে তোলা যায় না বরং অভিজ্ঞতার মাধ্যমে রপ্ত করতে হয় তার মানে এটা প্রতিনিয়ত একটা প্র্যাকটিসের ব্যাপার আছে প্রবাদ বাক্য প্রতিদিন দুই চারটা মুখস্থ করতে হবে যেমন টু ক্যারি কোল টু নিউ ক্যাসেল তেলা মাথায় তেল দেওয়া রোম ওয়াজ বার্নিং হোয়াইল নিউ ওয়াজ প্লেইং অন লুটু কারো পোষমাস কারো সর্ব নয় দেখো সেন্টেন্সের সাথে কোনো মিনিং কিন্তু মিলতেছেই না সো প্রোভার্বসগুলো তোমার একটু কষ্ট করে ভাইয়া পড়ে নিতে হবে মুখস্থ করে নিতে হবে এটার জন্য আসলে কোনো টেকনিক নাই এটা টেকনিক একটাই এটা মুখস্থ করতে হবে মুখস্থ এখানে গুরুত্বপূর্ণ কিছু প্রোভার্বস দেওয়া আছে এই প্রোভার্বসগুলো তোমরা একটু দেখতে পারো এখান থেকে অথবা এই ট্রান্সলেশন প্রোভার্বস এখান থেকে দেখে নিলেই হবে এটার নাম হচ্ছে ইউনিভার্সিটি রিটেন অ্যানালাইসিস এটা দুইটা বই বের হয়েছে একটা হচ্ছে কমার্সের জন্য একটা হচ্ছে বিডি ইউনিটের জন্য ইউনিভার্সিটি রিটেন অ্যানালাইসিস আমরা যদি চলে যাই দেখো অলরেডি আটাইশ পেজ পর্যন্ত আমাদের চলতেছে আচ্ছা এই যে বিষয়টা ইম্পর্টেন্ট এটা নিয়ে আমি কথা বলার জন্য মূলত এই ফাইলটা ওপেন করা এটা একটু তোমরা ভালো করে দেখো প্রিভিয়াস ইয়ার্স রিটার্ন কোশ্চেন্স অফ ইউনিভার্সিটি অ্যাডমিশন টেস্ট ঢাকা ইউনিভার্সিটি বি ইউনিটে বঙ্গানুবাদ আসছিল কোয়াকাটা ইজ ওয়ান অফ দ্য ইউনিক টুরিস্ট স্পটস ইন বাংলাদেশ ফাইভ মার্ক ছিল তারপর যদি আমরা চলে যাই ঢাকা ইউনিভার্সিটি সি ইউনিটে ফাইভ মার্ক ছিল যেমন সে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বি ইউনিটে আসছিল প্যাসেজ ট্রান্সলেশন একটা প্যাসেজ দিয়ে এটাকে ট্রান্সলেট করতে বলছে আর সি ইউনিটে আসছিল সেন্টেন্স ট্রান্সলেশন দেখো 
পাঁচটা সেন্টেন্স দিয়েছে এবং সেটাকে ট্রান্সলেট করতে বলছেন ট্রান্সলেট দ্য ফলোয়িং সেন্টেন্সেস ইন টু বাংলা এখানে যদি আবার তুমি একটু লক্ষ্য করো দেখো এখানেও কিন্তু সেন্টেন্স ট্রান্সলেশন আসছিল বাংলা থেকে ইংলিশ ইংলিশ থেকে বাংলা তার মানে টেন মার্কস ইউনিটে দশ মার্কস ছিল ইংলিশে চিন্তা করা যায় দশ মার্কস শুধু ট্রান্সলেশনেই ছিল ঢাকা ইউনিভার্সিটি ডি ইউনিটে সেম ফাইভ ফাইভ টেন মার্কস ছিল ট্রান্সলেশনে তারপর যদি দেখি রাজশাহী রাজশাহী ইউনিভার্সিটিতে গ্রুপ এতে ছিল একটা কোয়েশ্চেন টু মার্কস এবং গ্রুপ টুতে ছিল একটা কোয়েশ্চেন টু মার্কস তারপরে যারা ঢাকা ইউনিভার্সিটি আই বিএতে পরীক্ষা দেবা আই বিএতে ফাইভ মার্কস ছিল পাঁচটা সেন্টেন্স ট্রান্সলেশন ছিল তারপরে ট্রান্সলেশনের গুরুত্বটা বুঝতে পারতেছো কতগুলো কোয়েশ্চেন আসছে এখানে তারপরে যদি তুমি লক্ষ্য করো ঢাকা ইউনিভার্সিটি আই বিএ সতেরো আঠারো সেশনেও একটা প্যাসেজ ট্রান্সলেশন এসেছিল ঢাকা ইউনিভার্সিটি আই বিএ বারো তেরো সেশনেও ট্রান্সলেশন আসছিল এখানে সেন্টেন্স ট্রান্সলেশন আসছিল তারপরে আমরা যদি একটু লক্ষ্য করি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আই বি এ বি বি এ ষোলো সাত এখানে সেম একটা প্যাসেজ ট্রান্সলেশন আসছিল এগুলো তোমাদের দিয়ে দেওয়ার কারণ যারা সি ইউনিটে বা আদার্স ইউনিটে পরীক্ষা দিবা সেহেতু ঢাকা ইউনিভার্সিটি যেহেতু এখানে আগেই প্যাসেজ ট্রান্সলেশন আই বি এতে আসছিল এগুলো থেকে তুলেও দিতে পারে যার কারণে এগুলো ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন যেহেতু ভার্সিটি অ্যাডমি অ্যাডমিশন টেস্টের টিচাররা এই কোয়েশ্চেনগুলো করেছিল এই জন্য বিগত বছর অনেক সোর্স থেকে তোমাদের এই বইটা কোয়েশ্চেনগুলো দেওয়া আছে ঢাকা ইউনিভার্সিটি আই বি এ বি বি দু হাজার ছয় সাতের ট্রান্সলেশনটাও দেওয়া আছে প্যাসেজ ট্রান্সলেশন জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় আঠারো উনিশ সালে প্যাসেজ ট্রান্সলেশন আসছিল সেটাও তোমার সেন্টেন্স ট্রান্সলেশন সরি আসছিল সেটাও তোমার এখানে দেওয়া আছে এখন দেখো এই যে ভার্সিটি রিটেন অ্যানালাইসিস এই বইটা সবচেয়ে যে বিষয়টা ভালো তোমার জন্য খুব হেল্পফুল হবে যে জিনিসটা তোমার মানে লাগবেই এখানে এই জিনিসটা খুব সুন্দরভাবে ট্রান্সলেশন অংশে দেওয়া আছে তুমি যদি দেখো এই বইটার পঁয়ত্রিশ নম্বর পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠা নম্বর থার্টি ফাইভ থার্টি ফাইভে কি চমৎকার একটা বিষয় উপস্থাপন করা হয়েছে যেখান থেকে তুমি হুবহু ট্রান্সলেশন কমন পাবা ট্রান্সলেশন কমন পাওয়ার জন্য তোমার মূলত এই জায়গাটা তোমার বেশি ফলো করতে হবে কোন জায়গাটা একটু লক্ষ্য করো দেখো তোমাদের এইস এস সি যে টেক্সট বুক আছে ওই টেক্সট বুকের মূল মূল যে লাইনগুলা যেগুলা থেকে প্যাসেজ ট্রান্সলেশন আসতে পারে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয় ওগুলো খুব সুন্দর করে এখানে দেওয়া আছে একটু যদি তুমি লক্ষ্য করো দেখো আমাদের এইস এস সি টেক্সট বুক ওখানে ন্যান্সেল ম্যান্ডেলা নিয়ে বলা আছিল ন্যান্সেল ম্যান্ডেলা গাইডেড সাউথ আফ্রিকা ফ্রম দ্য শেকলেস অফ অ্যাপারহিট টু দ্য মাল্টি এশিয়াল ডেমোক্রেসি অ্যাজ অ্যান আইকন অফ পিস অ্যান্ড রিকনসিলেশন হু ক্যান টু এম্বডি দ্য স্ট্রাগল ফর জাস্টিস অ্যারাউন্ড দ্য ওয়ার্ল্ড ন্যান্সেল ম্যান্ডেলা দক্ষিণ আফ্রিকাকে বর্ণবাদের শিকল থেকে বহুজাতিক গণতন্ত্রের দিকে পরিচালনা করেছেন যিনি বিশ্ব জুড়ে শান্তি মীমাংসা ন্যায়ের পক্ষে সংগ্রামের প্রতীক হিসেবে পরিচিত আসতেই পারে এই যে যে এই হাটা আছে সাপোজ ধরে আসতেই পারে সো এখানে ন্যান্সেল ম্যান্ডেলার পরেরটা যদি আমি দেখি আই স্ট্যান্ড বিফোর ইউ টুডে উইথ আ হার্ট ওভার ফ্লোয়িং উইথ গ্রিফ আজ দুঃখ ভারাক্রান্ত মন নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হয়েছে বঙ্গবন্ধুর ভাষণের মূল যে অংশগুলা এই অংশগুলো এখানে অনুবাদ করে দেওয়া হয়েছে দেখো মূল অংশগুলো খুব সুন্দর করে অনুবাদ করা আছে সো তুমি এখানে এই যে যে আমি অনলাইন ক্লাসটা শেয়ার করেছি এটা থেকে দেখে দেখে তুমি এগুলো পড়ে নিতে পারো এখন সো আমি এটা পুরোটাই তোমাদের একটু সময় নিয়ে সময় নিয়ে দেখে যাবো যাতে তুমি বাসায় বসে এটা পড়তে পারো আর এই বইটা যদি পাও বইটা কালেক্ট কালেক্ট করে নিয়ে পড়তে থাকো এখানে প্রায় পাঁচশো আশি পেজের একটা বই পাঁচশো আশি পেজ বাংলা ইংলিশ সাধারণ জ্ঞান তিনটেই আছে তো এইটা পড়লে তুমি মোটামুটি আশা করি বাংলা ইংলিশ সাধারণ জ্ঞানে তোমার আর রিটার্নের জন্য আর প্রবলেম হবে না আর বাংলার জন্য তোমরা দুটা বই পড়তে পারো একুশে বাংলা প্রথম পত্র ওইটা একটা মানে খুব ভালো মানের একটা বই তুমি ওটা হাতে নিলে বুঝতে পারবে ওইটা রিটেন এম সিকিউ দুইটাই হয়ে যাবে আর বাংলা সেকেন্ড পেপারের জন্য একুশে বাংলা ব্যাকরণ বইটা তুমি পড়তে পারো ব্যাকরণ অংশ দেখতেই পাচ্ছ রিটেনে প্রচুর প্রশ্ন থাকতেছে এম সিকিউতে তো কোনো কথাই নাই ওটা থেকে পড়তে পারো আর ইংলিশটা আমি তোমাদের প্রতিনিয়ত এখানে ক্লাস নিব পেজ থেকে তুমি ইংলিশের জন্য ইংলিশ রিটেন প্লাস এম সিকিউ বইটা যদি থাকে ওইটা নিয়ে আগামীকাল সরি আগামীকাল না রবি মঙ্গল বৃহস্পতিবার তাহলে রবিবার সকাল সাড়ে দশটায় তুমি থাকবে ও ওদের আমি একটা ইম্পর্টেন্ট টপিক্স পড়াবো সাবজেক্ট ভার্ভ এগ্রিমেন্ট এবং রিটেন নিয়ে আবার কথা বলবো অন্য কোনো একটা টপিক্স নিয়ে 
আর যদি ওটা না থাকে সো আমি কিছু পিডিএফ কপি তোমাদের সাথে শেয়ার করে দিব আমাদের গ্রুপগুলোতে ওখান থেকে তুমি একটু কষ্ট করে ডাউনলোড করে অথবা পিকচার তুলে নিয়ে ওগুলো পড়ে নিবা আচ্ছা তারপর আমরা যদি দেখি দ্য হিস্ট্রি অফ বেঙ্গল ইজ দ্য হিস্ট্রি অফ এ পিপল হু হ্যাভ রিপিটেডলি মেড দেয়ার হাই ওয়েস ক্রিমসন উইথ দেয়ার ব্লাড বাংলার ইতিহাস এবং দেশের মানুষের রক্ত দিয়ে রাজপথে রঞ্জিত করার ইতিহাস এই যে দেখো পুরো ইউনিট ওয়াইজ লেসন ওয়াইজ ট্রান্সলেট করা আছে পুরোটা যদি তুমি দেখো পুরোটা ট্রান্সলেট করা আছে পুরো বইটা এখান থেকে তোমার ট্রান্সলেশন আসবে যারা বি ইউনিটে পরীক্ষা দেবা আসছে তারা মোটামুটি এখান থেকে শতভাগ আশা করতে করতে পারো তুমি কমন পাবা কারণ তোমাদের ট্রান্সলেশন যেখান থেকে খুশি সেখান থেকে পড়লে ভাইয়া হবে না যারা বিডি ইউনিটে পরীক্ষা দিবা তারা এখান থেকে কমন পাবা আশা করি আমরা যদি দেখি পুরো এই যে দেখো ইউনিট সিক্স লেসন থ্রি পুরোটা দেওয়া আছে ইউনিট সেভেন লেসন টু ইউনিট সেভেন লেসন টুতে দেওয়া আছে কি এভরি ওয়ান হ্যাজ দ্য রাইট টু টেক পার্ট ইন দ্য গভর্নমেন্ট অফ দিস কান্ট্রি ডিরেক্টলি অর ট্রু ফ্রিলি চুজ অ্যান্ড রিপ্রেজেন্টেটিভস তার মানে প্রত্যেকের সরাসরি বা স্বাধীনভাবে বাছাইকৃত প্রতিনিধির মাধ্যমে তার দেশের সরকারের অংশগ্রহণের অধিকার আছে এভরি ওয়ান হ্যাজ দ্য রাইট টু ইকুয়াল অ্যাক্সেস টু পাবলিক সার্ভিস ইন হিস কান্ট্রি প্রত্যেকেরই তার দেশের সরকারি চাকরি লাভের সমান প্রবেশ অধিকার আছে তার মানে একটা ট্রান্সলেশন প্যাসেজ ট্রান্সলেশন আসার জন্য যতটুকু অংশ দরকার অতটুকু নিয়ে টেক্সট বই অ্যানালাইসিস করে তোমাদের এই যে যে ইয়াটা আছে এটা করা হয়েছে এই জন্যই বইটার নাম দেওয়া হয়েছে রিটেন অ্যানালাইসিস তোমাদের রিটেন কোর্সের অ্যানালাইসিস করে মূলত তোমাদের টেক্সট বুককে প্রকাশ করে এই বইটি রচনা করা হয়েছে আচ্ছা তারপরে যদি আমরা দেখি এভাবে ইউনিট ওয়াইজ প্রতিটা ইউনিট দেওয়া আছে ভাই এতগুলোতে একদিনে পড়ানো সম্ভব না আমি তোমাদের কয়েকটা দেখিয়ে দিব না আর আসলে আমাকে দরকার নাই এই দেখা যে কোয়া কাটা বলতেছিলাম এইটা আসছে কত বছর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আর মানবিক ইউনিটে কোয়া কাটা ইজ ওয়ান অফ দ্য ইউনিক স্পটস হুইস অ্যালাউ আ ভিজিটার টু ওয়াশ বোথ দ্য সানরাইজ অ্যান্ড সানসেট ফ্রম দ্য বিস এটাই আসলো এই যে যদি দেখো ইউনিটেড লেসন ফাইভ ইউনিটেড লেসন ফাইভ থেকে গত বছর প্যাসেজ ট্রান্সলেশন আসছে সো ভাইয়ারা আশা করি যারা রিটেন নিয়ে টেনশনে ছিল আল্লাহ রিটেন মানে শেষ রিটেন মানে শেষ না রিটেন মানে তোমাদের ভালো করার একটা সম্ভাবনা আসছে যারা একটু সচেতন হবা যারা একটু কোশ্চেন প্যাটার্ন বুঝতে পারবা তারা কিন্তু রিটেনে একদম ফাটাই দিতে পারবা মনে রাখবা রিটেন যারা একটু বুঝতে পারবা তারা কিন্তু রিটেনে খুব ভালো মার্কস পাওয়া সম্ভব রিটার্ন কিন্তু আসমান থেকে নাজিল হইতেছে না সবচেয়ে বড় বিষয় হচ্ছে রিটার্নটা তোমাদের এইসিসি টেক্সট বুকটা অ্যানালাইসিস করে পড়তে হবে এখন যদি কোনো ভাইয়া তোমার পুরো টেক্সট বুকটা অ্যানালাইসিস করে পড়াই দিতে পারে তুমি রিটার্নে ফাটাই ফেলতে পারবো আর যদি তুমি নিজে অ্যানালাইসিস করে পড়তে পারো তাহলেও ভালো করতে পারবা আর যদি নিজে না পারো সেই ক্ষেত্রে তুমি কোনো একটা ম্যাটেরিয়ালসের হেল্প নাও সেই ক্ষেত্রে রিটার্ন অ্যানালাইসিস বইটা তুমি কালেক্ট করতে পারো এটা এটার অলরেডি বইটা এখনো একদম আপডেট যে কপিটা আসবে সেটা এখনও বের হয় নাই তোমরা যদি পারো সেটা হচ্ছে আমাদের পেজে প্রি অর্ডার নেওয়া চলতেছে ওখানে চাইলে ওখানেও তুমি অর্ডার দিয়ে রাখতে পারো অথবা তুমি বের হলে ওটা দেখতে পারো অথবা তোমার কাছে রিটেন যে ম্যাটেরিয়ালসগুলো আছে টেকচুয়াল ম্যাটেরিয়াল ওগুলো থেকেও দেখতে পারো মানে মূল কথা হচ্ছে এইচ এস সির টেক্সট বুকটা তোমার ভালো করে পড়া থাকতে হবে সেটা হচ্ছে এইচ এস সি ফার্স্ট পেপার বাংলা এবং ইংলিশ সেকেন্ড পেপার ভ্যা আচ্ছা কোয়া কাটার বিষয়টা দেখলাম এখানে বারে বারে কোয়া কাটা নিয়ে প্যাসেজ ট্রান্সলেশন দেওয়া আছে আবার এই বইটাতে আবার সুন্দর করে যারা ডি ইউনিটে বা অন্য ইউনিটে পরীক্ষা দেওয়া তা দেখো সাম ইম্পর্টেন্ট প্যাসেজ ট্রান্সলেশন ফ্রম ডিফারেন্ট কম্পিটিভ এক্সামস ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের যে কোশ্চেনগুলো আসতেছে সেগুলো দেখা যায় বিভিন্ন বিগত বছরের কোশ্চেন থেকে প্রচুর রিপিট হয় কুইসের বিগত বছর ধরো ব্যাংক জব তারপরে হচ্ছে বিসিএস আদার্স যে জব আছে ওই জবের কোশ্চেনগুলো আসে সো ওইগুলো নিয়েই তোমার এই অংশটা সাজানো হয়েছে যে তুমি লক্ষ্য করা দেখো পোভার্টি ইজ আ গ্রেট প্রবলেম ইন আওয়ার কান্ট্রি আমাদের দারিদ্র তো আমাদের দেশে একটা ব্রাড সমস্যা বাট উই হার্ডলি রিয়ালাইজ দ্যাট দিস মেজারেবল কন্ডিশন ইজ আওয়ার ওন ক্রিয়েশন কিন্তু আমরা খুবই কম উপলব্ধি করতে পারি যে এই শোচনীয় অবস্থা আমাদের সৃষ্টি ম্যানি ডু নট ট্রাই টু বেটার দেয়ার কন্ডিশন বাই হার্ড লেবার অ্যান্ড প্রফিটেবল বিজনেস কঠোর পরিশ্রম লাভজনক কাজের দ্বারা অনেকেই নিজের অবস্থার উন্নতির চেষ্টা করে না উই মাস্ট শেক অফ দিস ইন অ্যাক্টিভিটি অ্যান্ড অ্যাভারশন অফ ফিজিক্যাল লেবার 
আমাদের অবশ্যই অলসতা এবং কর্মবিঙ্গতা জেরে ফেলতে হবে বাদ দিতে হবে ম্যান ইজ দ্য মেকার অফ ইজ ওন ফরচুন মানুষ নিজেই তার ভাগ্য নির্মাতা খুব একটা ইম্পর্টেন্ট কথা এই যে যে তুমি চান্স পাবা মনে চাইলো আর চান্স পায়ে গেলা তা না বা এত সহজ যদি হইতো তাহলে সবাই চান্স পাইতো বুঝতে পারছো তুমি চান্স কেন পাবা আরেকজন কেন চান্স পাবে না এবার চিন্তা করো সব অটো পাস কিন্তু কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় কিন্তু ভাই অটো পাস না বিশ্ববিদ্যালয় টিকতে গেলে কিন্তু খবর হয়ে যাবে প্রস্তুতি খুব ভালোভাবে নিতে হবে তাহলে কিন্তু সম্ভব না সো তোমাদের তুমি কেন টিকবা তোমার এই যে মনে রাখতে হবে ম্যান ইজ দ্য মেকার অফ ইজ ওন ফরচুন মানুষ তার নিজের ভাগ্য নিজে নির্মাণ করবে তুমি পরিশ্রম করবা তোমার ভাগ্যটা দেখবা সুন্দর তুমি কদিন পরে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে পড়বা ভার্সিটির পাশে যাতায়াত করবা সুন্দর একটা পরিবেশ পাবা ভার্সিটির বেতন নিয়ে চিন্তা করতে হবে না খুব অল্প টাকায় পড়তে পারবা টাকার জন্য হল পাচ্ছ ভালো ফ্যাসিলিটিস পাবা কেন পাবা কারণ তুমি এই যে এখন পরিশ্রম করতেছ তুমি এই যে রাত জেগে এখন সাড়ে দশটা বাজে তুমি এখন এই ক্লাস করতেছ এই ক্লাসটা দেখতেছ এই ক্লাসটা নিয়ে অ্যানালাইসিস করে পড়তেছ একটা বই শেষ করে আরেকটা বই দেখতেছ আরেকজন আছে যে একটা বইতে কোনো রকম একটু দেখছে না আমার হয়ে যাবে ব্যাপারটা তা না প্রতিদিন আপডেট হচ্ছে তুমি কেন এগিয়ে থাকবা তুমি যখন অন্যদের চেয়ে একটু বেশি পড়বা বেশি সময় দেবা তখনই তুমি এগিয়ে থাকবা আশা করি ভাইরাস সবাই বুঝতে পেরেছ এই যে নন টেকচুয়াল যেগুলো দেখো নলেজ ইজ ভাস্টার দেন অ্যান্ড অশেন জ্ঞান সাগরের চেয়েও বিশাল মহাসাগরের চেয়েও বিশাল দ্য মোর উই গ্যাদার নলেজ দ্য মোর আওয়ার থার্স্ট ফর ইট ইনক্রিজেস আমরা যতই জ্ঞান আহরণ করি তত আমাদের এই জ্ঞানের তৃষ্ণা পেরে যায় সো অ্যানি কাইন্ড অফ রেস্ট্রিকশন অন দ্য পারসুইট অফ নলেজ ইজ নট অ্যাট অল ডিজায়ারেবল তাই জ্ঞান অর্জনের ক্ষেত্রে কোনো রকম বাধ্যবাধকতা থাকা মোটেই ব্যঞ্জনীয় নয় এভরিবডি হ্যাজ দ্য রাইট টু ওয়ার্ক ফ্রিলি ইন দ্য ওয়াশিং অফ নলেজ সবারই জ্ঞানের সমুদ্রে বিরোচন করার বিচরণের অধিকার রয়েছে তারপর যদি দেখো এখানে ইম্পর্টেন্ট কিছু প্যাসেজ ট্রান্সলেশন দেওয়া আছে যেমন ই স্মোকিং ইজ এ ভেরি হার্মফুল ইট ইজ এক্সপেন্সিভ টু ধূমপান খুব ক্ষতিকর এটি ব্যয়বহুলও ইট পলিউটস দ্য এনভারমেন্ট এটা পরিবেশ দূষণ করে দোস হু স্মোক ক্যান নট লিভ লং যারা ধূমপান করে তারা বেশি দিন বাঁচতে পারে না সো এভরি ওয়ান শুড গিভ আপ স্মোকিং তাই সকলের ধূমপান ত্যাগ করা উচিত এখানে খুব সুন্দর সুন্দর যে ট্রান্সলেশনগুলো যেগুলো আসতে পারে ইম্পর্টেন্টগুলো অ্যানালাইসিস করে দেওয়া আছে এই জন্য এটার নাম দেওয়া হয়েছে রিটেন অ্যানালাইসিস এখানে অপরিজনে কিচ্ছু দেওয়া নাই তোমাদের এইস এস এর ফার্স্ট পেপার সেকেন্ড পেপারের টেক্সট বুকটা অ্যানালাইসিস করে দেওয়া আছে এবং পাশাপাশি সাধারণ জ্ঞানটা অ্যানালাইসিস করে দেওয়া আছে তো আমরা এই দেখলাম ট্রান্সলেশন তারপর যদি দেখি ট্রান্সলেট দ্য ফলোয়িং প্যারাগ্রাফ ইন টু ইংলিশ তেমনি বাংলা থেকে ইংলিশটা দেওয়া আছে এখানে সমানুবর্তিত চর্চা করে একে অভ্যাসে পরিণত করতে হয় পাংচুয়ালিটি ইজ টু বি কালটিভেটেড অ্যান্ড ফর্মড ইন টু এ হ্যাবিট ছাত্রদের নিজস্ব কর্তব্য আছে স্টুডেন্ট হ্যাভ দেয়ার ওন ডিউটিস এই যে এখানে বাংলা থেকে ইংলিশটাও দেওয়া আছে এখানে তারপর যদি দেখো তুমি এখানে বইটার সুবিধা কি আগে তো রিটার্ন ট্রান্সলেশন আসতো না এখানে যেমন আজকে আমরা যেটা দেখলাম রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় একটা ওয়ার্ড দিয়ে সেটাকে ট্রান্সলেট করতে বলছে এটার জন্য এই বইটা অ্যানালাইসিস করে যেটা বোঝা গেছে যে এই যে যে এক কথার যে সেন্টেন্স ট্রান্সলেশনগুলা এগুলো মূলত বিগত বছরের এম সিকিউগুলাকে অপশন ফেলে দিয়ে ট্রান্সলেটশন দিয়ে দেয় তাই বিগত বছরের যত এম সিকিউগুলো আছে এখানে খুব সুন্দর করে দেওয়া আছে দেখো এখানে বিগত বছরে এম সি কি কতগুলো দেওয়া আছে এগুলো পড়লে সেন্টেন্স ট্রান্সলেশন যে ফাইভ মার্কসের আসতেছে এগুলো তোমরা পারবা মেয়েটি দেখতে তার মায়ের মতো ওই যে আমরা বলেছিলাম দেখতে যদি হয় তাহলে এটাকে বলে টেক আপটার দ্য গার্ল টেক্স আপটার হার মাদার টেক আপটার মানে একই রকম দেখতে এখানে ঢাকা ইউনিভার্সিটির ছাব্বিশটা ট্রান্সলেশন দেওয়া আছে অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয় যদি আমরা একটু লক্ষ্য করি এখানে হিউজ 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 প্র্যাকটিস এটা প্র্যাকটিস করতে পারলে তোমার আর কিছু লাগবে না আশা করা যায় একশো বিয়াল্লিশটা ছাব্বিশ আর একশো বিয়াল্লিশ তাহলে কত হয় ছাব্বিশ ষাট ছেষট্টিটা একশো ছেষট্টিটা সেন্টেন্স ট্রান্সলেশন দেওয়া আছে যেমন লাস্টেটা কি বলা আছে আমি কি ভাত খাই ডু আই ট্রাইস এই যে এটা পর্যন্ত দেওয়া আছে সো তোমরা ট্রান্সলেশনের জন্য এই যে বিশাল একটা ফাইল এই ট্রান্সলেশনের 
থেকে দেখে নিও আর যাদের পারো বই কিনলে কেউ দেওয়া হয় না এটা তোমরা দেখতে পারো এই বইটা তোমাদের অনেক কাজে দিবে ইউনিভার্সিটি রিটার্ন অ্যানালাইসিস সো আমরা আজকে ইংলিশের ট্রান্সলেশন অংশটা দেখলাম পরে কোনো একদিন ইংলিশের অন্যান্য যে টপিক্সগুলো আছে রিটার্নের ওগুলো নিয়ে বিস্তারিত দেখব কারণ একদিন তো ভাই সবগুলো টপিক্স দেখা সম্ভব না এবং ট্রান্সলেশন নিয়ে একদিন আলাদা একটা ক্লাসও নিব যেহেতু ট্রান্সলেশনে প্রচুর কোয়েশ্চেন আসে ট্রান্সলেশনে কিভাবে ভালো করা যায় এগুলো না আমরা কথা বলবো অনেকেই অনেক কমেন্টস করেছ তোমাদের কমেন্টসগুলো একটু পড়ে আমরা যদি সময় পাই তাহলে আবার আর একটু কথা বলবো নেক্সট ইংলিশ ক্লাস কোন দিন নেক্সট ইংলিশ ক্লাস আপু রবিবার সাড়ে দশটায় সকাল রিটার্ন অ্যানালাইসিসে কি অনলি ইংলিশ নিয়ে না রিটার্ন অ্যানালাইসিস বইতে বাংলা ইংলিশ সাধারণ জ্ঞান তিনটেই দেওয়া আছে আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম সালাম আপু স্যার ভালো আছে ভালো আছে আপু তারপরে দাম কত দামটা তোমরা এটা দাম মেবি আড়াইশো টাকা মূল্য কত বইটির আড়াইশো টাকা সি ইউনিটের জন্য কিছু সাজেশন দেন প্লিজ সি ইউনিটের জন্য আপু তুমি পোক্টর বিজনেস ফোর ইন ওয়ান যে সাজেশন চাচ্ছ কমার্সের সবগুলো সাবজেক্টই ওখানে দেওয়া আছে পোক্টর বিজনেস ফোর ইন ওয়ান বইটি পড়বা বাংলার জন্য পড়বা একুশে বাংলা প্রথম পত্র একুশে বাংলা ব্যাকরণ ইংলিশের জন্য পড়বা ইংলিশ রিটেন প্লাস এম সিকিউ বইটি আর রিটার্নের জন্য ভার্সিটি রিটার্ন অ্যানালাইসিস বইটি দেখবা ব্যাস এই বইগুলো পড়তে থাকো আর এইগুলোর উপরে কন্টিনিউস এই পেইজে লাইভ ক্লাস হবে ক্লাসগুলো অংশগ্রহণ করবা এটা ছাড়া তোমার টেনশন করার কোনো কারণ দেখি না সি ইউনিটের যে আসো তার মানে পোক্টর বিজনেস ফোর ইন ওয়ান যে বইটা আছে এটা কমার্সের সবগুলো সাবজেক্ট দেওয়া আছে কমার্সের জন্য বইটা খুবই ভালো তারপরে যদি তুমি চিন্তা করো বাংলা বাংলার জন্য যেটা আমরা বললাম ওইটায় তুমি ডিটেলস পাবা একুশে বাংলা ব্যাকরণ একুশে বাংলা প্রথম পত্র এই দুইটা বইয়ের বাহিরে কোনো কোশ্চেন ইউনিভার্সিটি অ্যাডমিশন টেস্টে আসবে না আশা করা যায় কোনো কোশ্চেন আসার সম্ভাবনা নাই এ টু জেড ব্যাকরণ এবং বাংলার এ টু জেড ওখানে তুমি পাবে সো এই দুইটা বই তোমাদের জন্য একদম ম্যান্ডেটরি একুশে বাংলা প্রথম পত্রর দাম হচ্ছে তিনশো আশি টাকা একুশে বাংলা ব্যাকরণের দাম হচ্ছে দুশো পঞ্চাশ টাকা এই দুইটা বই একটু ভালো করে তোমরা দেখবা আর ইংলিশের জন্য নেক্সাস ইংলিশ রিটেন প্লাস এম সিকিউ শুধু ভার্সিটি অ্যাডমিশন টেস্টের জন্য বাজারে যে বইগুলো আছে এই বইগুলো মূলত জবের জন্য করা ইংলিশ কিন্তু ইংলিশ রিটেন প্লাস এম সিকিউ বইটা তোমার করা হচ্ছে তোমাদের শুধু ভার্সিটি অ্যাডমিশন টেস্টের জন্য আশা করি বুঝতে পেরেছ তোমাদের কোয়েশ্চেনগুলো আনসার দিলাম এখন আমরা চলে যাব একটু তোমাদের এই বইটার বাংলা অংশটা দেখাবো যদি দেখো ভোকাবুলারি অংশটা এখানে এই যে ভোকাবুলারি সেন্টেন্স মেকিংটা খুব সুন্দর করে দেওয়া আছে যদি তুমি লক্ষ্য করো এখানে এই যে অ্যাবেট ইংলিশ মিনিং কি মেক লেস অ্যাক্টিভ আর ইন্টেন্স এটা বাংলা অর্থ হ্রাস করা বা কমানো এবং এক্সাম্পল হোয়েন ভোকাবুলারি সেন্টেন্স মেকিং তারপর যদি তুমি একটু এটা লক্ষ্য করো ভোকাবুলারি নিয়ে একটা ক্লাস নিব না এখানের এই যে সবগুলো ওয়ার্ডের সেন্টেন্স এবং মিনিং যারা বিউনিটের গত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এই টাইপের কোয়েশ্চেন কিন্তু এসেছিল একটা ওয়ার্ড দিয়ে দিয়েছিল ওয়ার্ড দিয়ে সেন্টেন্স মেক করতে বলছিল আবার দেখো তোমার প্রতিটা লেসন ওয়াইজ টেকচুয়াল ভোকা বলার তুমি এখানে পাবা তার মানে তোমাদের যে বারে বারে বলতেছি এটা কেন অ্যানালাইসিস হয়েছে পুরা তোমার রিটেন কোয়েশ্চেন প্যাটার্ন অ্যানালাইসিস হয়েছে পুরো বইটা অ্যানালাইসিস দেখো ইউনিট ওয়ান অ্যানসাল ম্যান্ডেলা ফর্ম অ্যাপার্টিট ফাইটার টু প্রেসিডেন্ট এই যে এটা যত ভোকাবুলারি আছে এখানে দেওয়া আছে তারপর যদি দেখো দ্য আনফরগেটেবল হিস্ট্রি এটার সকল ওয়ার্ড দেওয়া আছে ভোকাবুলারি এটা দেখালাম ক্লুস টেস্ট উইথ ক্লুস ক্লুস টেস্ট উইথ ক্লুস উইদাউট ক্লুস এখানে খুব সুন্দর করে নিয়ম দেওয়া আছে কিভাবে কি পড়বা তারপরে গিয়ে বিগত বছরে যে কোশ্চেন আসছিলো বি ইউনিটে সেটা কেমন কোশ্চেন ছিল দেওয়া আছে তারপরে যে প্র্যাকটিস কোশ্চেন উইথ ক্লুস এখানে দেওয়া আছে প্রতিটা প্র্যাকটিস কোশ্চেনে আবার এই যে ব্যাখ্যা দেওয়া আছে তার মানে তোমার আমাকে ছাড়াও তুমি করলে তুমি ভালো করতে পারবে এখান থেকে তুমি দেখতে পারো চাইলে এখানে উইথ ক্লুস উইদাউট ক্লুস প্রতিটা তুমি যদি এই যে মাঝের দিকে যাও আমি লাস্টের দিকে যাই দেখো প্রতিটার ব্যাখ্যা দেওয়া আছে প্রতিটা কোশ্চেনের ব্যাখ্যা এই যে উনিশ নম্বরটা যদি যাও দেখো এই যে ব্যাখ্যা 
আশা করি বুঝতে পেরেছো ফিগার অফ স্পেস লিটারারি টার্মস এটা খুব ইম্পর্টেন্ট জিনিস এটা অনেক বইতে খুব ভালো করে দেওয়া থাকে না এটা এখানে সুন্দর করে গুছিয়ে দেওয়া হয়েছে যেমন তুমি যদি লক্ষ্য করো ফিগার অফ স্পেস অথবা লিটারারি টার্মস সিমিলি এই যে যখন দুটি আলাদা বস্তুর মধ্যে এমনভাবে তুলনা করা হয় যেখানে তুলনার বিপরটি উল্লেখ থাকে এটাকে বলা হয় সিমিলি সিমিলির এক্সাম্পল মেটাফোর এই যে আমি বলেছিলাম মেটাফোরটা কোথায় আসছিল রিটার্নে দেখো রাশিয়া ইউনিভার্সিটি গ্রুপ এতে যে মেটাফোরের কোয়েশ্চেন ছিল এসেছিল আ মেটাফোর ইজ আ ফিগার অফ স্পেস দ্যাট মেক্স অ্যান্ড ইমপ্লিসিট ইমপ্লাইড অর হিট অ্যান্ড কম্পারিজন বিটুইন টু থিংস দ্যাট আর আনরিলেটেড এই মেটাফোর থেকে কোশ্চেন এসেছিল রাজশাহীতে তারপরে যদি তুমি দেখো প্রিভিয়াস ইয়ার্স এম সি কিউ কেমন ছিল সিমিলি মেটাফোর থেকে পার্সোনিফিকেশন এটা আমি একটু তোমাদের মেটাফোর সিমিলি মেটাফোর হাইপ হাইপার বলে একটু দেখাই দেয় সিমিলি যখন দুটি আলাদা বস্তুর মাধ্যমে তুলনা করা হয় তখন সেটাকে মনে হয় যেখানে অ্যাজ এবং লাইক ধারা উল্লেখ থাকে দুটি আলাদা বিষয়ের ভিতরে তুলনা করা হয় অ্যাজ এবং লাইক থাকলে তাকে বলা হয় সিমিলি যেমন ইভা ইজ লাইক এ রোজ ইভা কিন্তু ব্যক্তি কার সাথে তুলনা করা হয়েছে রোজের সাথে তার মানে যখন আলাদা ব্যক্তি বা বস্তুর মাঝে তুলনা করা হয় এবং যেখানে অ্যাজ এবং লাইক থাকে সেটাকে বলা হয় সিমিলি দেখো এখানে লাইক আছে ইভা ব্যক্তি রোজ বস্তু এই দুটোর মাঝে তুলনা করা হয়েছে এবং লাইক উল্লেখ আছে সো এটাকে একটা সিমিলি তাহলে আই ওয়ান্ডার লনলি অ্যাজ এ ক্লাউড আই এর সাথে ক্লাউড তাহলে এটা কি একটা সিমিলি প্রিভিয়াস ইয়ার্স কোয়েশ্চেন যদি দেখি লাইক এ পোর ইন্ট্রুডার ইজ অ্যান এক্সাম্পল অফ তাহলে কি এটা সিমিলি মেটাফোর যখন দুটি আলাদা বস্তুর মাধ্যমে কাল্পনিকভাবে তুলনা করা হয় যেখানে তুলনারটা অন্তর্নিহিতভাবে বিদ্যমান থাকে তাকে মেটাফোর বলা হয় মেটাফোরে কি থাকে না লাইক থাকে না লাইক এবং অ্যাস থাকে না যেমন ইভা ইজ এ রোস এটা হচ্ছে মেটাফোর তাহলে কি হবে হুইস ফিগার অফ এ স্পেস ডু ইউ ফাইন্ড ইন দ্য এক্সপ্রেশন ইজ এ লায়ন এখানে দেখো অ্যাজ এবং লাইক নাই সো এটা হচ্ছে কি অ্যাজ এবং লাইক যখন না থাকবে এটাকে বলা হবে মেটাফোর তাহলে এখানে বলছে হোয়াট ইজ আ মেটাফোর এটা আসছিল রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় লিখিততে তার মানে এই লিটারেচার থেকে কোয়েশ্চেন আসতেছে পার্সোনিফিকেশন সেম লিটারারি টার্ম এখানে যত প্রকার লিটারেচার আছে স্ট্যান্ডার সিম্বল থিম পয়েট্রি ড্রামা কমেডি ট্রাজেডি নভেল শর্ট স্টোরি স্টার মিথ অ্যালিটারেশন অ্যালিউশন এন্ড ক্লাইম্যাক্স বা প্যাথোস ব্ল্যাক ভার্স তারপরে তোমার কোনোটেশন কাপলেট এগুলো ডিটেলস তুমি একটু পড়ে নেবা এখান থেকে প্রচুর কোয়েশ্চেন আসতে পারে হোমোনিমস হোমোফোনিস এগুলো থেকে কোয়েশ্চেন আসে এগুলো একটু দেখে নিও আমি একটু সাধারণ জ্ঞানে চলে যাই সাধারণ জ্ঞান নিয়ে অনেকে কোয়েশ্চেন করতেছিল যে সাধারণ জ্ঞান আসলে কিভাবে কোয়েশ্চেন হতে পারে সাধারণ রচনা বাংলা গত বছর সি ইউনিটে একটা রচনা এসেছিল রচনাটা একটু লক্ষ্য করো রচনা কোন পয়েন্টগুলা কোন কোন রচনাগুলা পড়তে হবে ওগুলো তোমরা যেখান থেকে পারো একটু হেল্প নিয়ে পড়ে ফেলাই সবাই একটু নোট করে ফেলো যারা যারা অনলাইনে আসো তোমরা একটু নোট করে ফেলো রচনাগুলো কি কি রচনা পড়তে হবে রচনাগুলো তোমার দুইটা কাজে দিবে একটা হচ্ছে তোমার সাধারণ জ্ঞানের জন্য কাজে দিবে আর একটা হচ্ছে তোমার রচনা আসতে পারে আচ্ছা প্রথম যে রচনাটা এখানে দেওয়া আছে ভার্সিটি রিটার্ন অ্যানালাইসিসে করোনা ভাইরাস করোনা ভাইরাস নিয়ে যদি একটু দেখো করোনা ভাইরাসটা একটু ইম্পর্টেন্ট ইস্যুস এটা নিয়ে কিছু আসবেই সো করোনা ভাইরাসটা নিয়ে আমি তোমাদের একটু দেখাই দিই করোনা ভাইরাস নিয়ে একটু আলোচনা করে দিই এখানে রচনাটা দেওয়া আছে এইটার প্রেক্ষাপটে আমি আলোচনা করি তারপরে যদি তোমাদের আর কোনো কোনো কোয়েশ্চেন থাকে কোয়েশ্চেনগুলো করে ফেলো ভাইরা আচ্ছা প্রথমে একটা রচনার তোমার একটা ভূমিকা দরকার আছে এটা তোমরা সবাই জানো ভূমিকাতে মূল মেসেজটা থাকবে যেমন বিশ্বজুড়ে এখন সবচেয়ে বড় একটি আতঙ্কের নাম হচ্ছে করোনা ভাইরাস করোনা ভাইরাস একটা আতঙ্কের নাম করোনা ভাইরাস বলতে এক গোত্রের অনেকগুলো ভাইরাসকে বোঝায় যা মূলত প্রাণীদের মধ্যে পাওয়া যায় করোনা ভাইরাস শব্দটি ল্যাটিন ভাষার শব্দ করোনা থেকে নেওয়া হয়েছে যেটি মূলত গ্রিক শব্দ অর্থ হলো মুকুট তার মানে করোনার অর্থ আসতেই পারে করোনা অর্থ কি মুকুট এ বিষয়টি একটু মাথায় রাখবে করোনা ভাইরাসের নামকরণ করোনা ভাইরাস নামটি এসেছে এর আকৃতির উপর ভিত্তি করে ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপে এই ভাইরাসটি ক্রাউন বা মুকুটের মধ্যে দেখতে হওয়ায় এর নাম হয়েছে করোনা করোনা ভাইরাস আবিষ্কৃত হয় উনিশশো সালের প্রথম দিকে সর্বপ্রথম মুরগির মধ্যে সংক্রমণ বক্সাইস্টিস রোগের কারণ হিসেবে এই ভাইরাস আবিষ্কার করা হয় তার মানে করোনা ভাইরাসের আবিষ্কার 
এ বিষয়টা একটু মাথায় রাখতে হবে করোনা ভাইরাসের উৎপত্তি কোথায় উৎপত্তিটা কোথায় হয়েছিল কোভিড নাইনটিন এর উৎপত্তি নাইনটিনের উৎপত্তি হয়েছে দু সালে একত্রিশ ডিসেম্বর চীনের ওহান শহরে করোনা ভাইরাস একটি প্রজাতির সংক্রমণ দেখা দেয় চীন আচ্ছা তারপরে কোভিড নাইনটিন ভাইরাসের প্রাদুর্ভাব প্রাদুর্ভাবটা কোথায় নোবেল করোনা ভাইরাস বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা দু সালে তিরিশ জানুয়ারি পাবলিক হেলথ ইমার্জেন্সি অফ ইন্টারন্যাশনাল কনসার্ন হিসেবে ঘোষণা করে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ভাইরাসটিকে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে দু হাজার উনিশ এনসিওভি নামকরণ করে যা বর্তমানে কোভিড নাইনটিন নামে পরিচিত লক্ষণসমূহ কি কি লক্ষণ থাকবে লক্ষণগুলো ভালো করে দেখতে হবে কোভিড নাইনটিনের প্রতিকার প্রতিকারগুলো দেখতে হবে প্রেক্ষাপটে করোনা ভাইরাসের প্রভাব বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে করোনা ভাইরাসের প্রভাব কি দেওয়া আছে এভাবে করে তুমি একটা রচনা লিখতে পারো তাহলে কয়েকটা পয়েন্ট আকারে প্যারা আকারে লিখতে পারো ভূমিকা থাকবে রচনায় নামকরণ কেন করোনা সেটা থাকবে করোনা ভাইরাসের আবিষ্কার কোথায় সেটা আসলো কোভিড নাইনটিনের আকৃতিটা কি সেটা আসলো কোভিড নাইনটিনের উৎপত্তি কোথায় সেটা আসলো কোভিড নাইনটিন ভাইরাসের প্রাদুর্ভাব কোথায় সেটা আসলো লক্ষণসমূহ কি কি এবং এটা থেকে কীভাবে প্রতিকার পাবো তারপরে তুমি করোনা ভাইরাসের প্রভাবটা দিয়ে দিলাম লাস্ট উপসংহার আরেকটা যে ইম্পর্টেন্ট ইস্যু সেটা হচ্ছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শতবর্ষ এই শতবর্ষটা খুব সুন্দর করে যে কোনো জায়গা থেকে পড়বা এখানে রিটার্ন অ্যানালাইসিস বইতে দেওয়া আছে সেটা হচ্ছে প্রথমে থাকবে একটা সূচনা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় যাত্রার সময় কত সালে যাত্রা করছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংক্ষিপ্ত পরিচিতি দিলা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় যাত্রা দিলা কত সালে যাত্রা শুরু হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাম্বিক অবস্থা দিলা স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান রূপে আত্মপ্রকাশ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বর্তমান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অবস্থা দিলা তারপর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শতবর্ষ উদযাপনের নানা কর্মসূচিটা দিলা হয়ে গেল তারপরে আরও কিছু রচনা দেওয়া আছে এগুলো পড়লাম আমরা যদি একদম লাস্টের এই ফাইলে চলে যাই আমরা দেখতে পারবো রচনা থেকে কোন টাইপের কোশ্চেন ছিল এই যে রচনা থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সি ইউনিটে গত বছর কোশ্চেন আসছিলো যারা কমার্সে আসো কে আসছিলো সংক্ষেপে বাংলাদেশ পর্যটন শিল্পের সমস্যা ও সম্ভাবনা শীর্ষক বাংলায় রচনা লেখা এটা আসছিলো এটা নিয়ে লিখলাম তারপর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আইবি এতে গত বছর আসছে আমাদের জাতীয় সঙ্গীতে বাংলার প্রকৃতির কোন দিকগুলো কবি ফুটিয়ে তুলেছেন এই যে রচনা আসছে সো রচনা মূলত যারা সি ইউনিটে ছিলাম তাদের জন্য গত বছর রচনাটা আসতে দেখা গিয়েছে তার মানে তুমি রচনাটাও যারা কমার্সের আসে তারা গুরুত্ব সেটা পড়বা এবং যারা আর্টস এবং অন্যান্য গ্রুপে পরীক্ষা দেবা তারা একটু গুরুত্ব সেট দেখবা আচ্ছা কেউ একজন বলছে করোনা ভাইরাসের বাংলা পিডিএফ দিয়ে দেবো ভাইয়া কোনো টেনশনের কারণ নাই তোমাদের যা লাগবে খালি বলবা দিয়ে দেবো করোনা ভাইরাসের বাংলা পিডিএফটা চেয়েছো এরকম অনেক কিছু বইটা আছে বা এই বইটা থেকে তুমি একটু হেল্প নিতে পারো তোমরা পিডিএফ এ তো তুমি একটা জিনিস আমি দেখালাম ওইটা দেখলাম পাঁচশো আশি পেজ প্রতিটা পেজে ইম্পর্টেন্ট জিনিস দেওয়া আছে প্রতিটা পেজে বইটা প্রতিটা পেজের রিটার্ন বইটার নাম হচ্ছে ভার্সিটি রিটার্ন অ্যানালাইসিস প্রতিটা পেজে ইম্পর্টেন্ট ইনফরমেশন আছে আর ইংলিশে খারাপ করলে কিন্তু ধরা খেয়ে যাবে ইংলিশের জন্য ইংলিশ রিটেন প্লাস এম সিকিউ ইংলিশ রিটেন প্লাস এম সিকিউ বইটা তোমরা রাখতে পারো এই বইটা শুধুমাত্র তোমাদের ভার্সিটি অ্যাডমিশন টেস্টের জন্য করা ইংলিশ রিটেন প্লাস এম সিকিউ নলেজ অনেকেই কোশ্চেন করতেছিলাম জেনারেল নলেজটা আমি একটু দেখাই দিই কোন কোন ইস্যুসগুলো বিশ্লেষণ ধর্মী সাধারণ জ্ঞান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ঘোয়া ইউনিট এবং জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি পরীক্ষার আলোকে তার মানে গত বছর জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি পরীক্ষায় কী কোশ্চেন ছিল এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ঘোয়া ইউনিটে মূলত তোমার এই সাধারণ জ্ঞানটা ছিল তো এটা নিয়ে বিশ্লেষণ করে মূলত তোমাদের সাধারণ জ্ঞান শিটটা তৈরি করা হয়েছে তোমরা যদি দেখো করোনা ভাইরাস কোভিড নাইনটিন ও এর প্রভাব এটা নিয়ে তোমার একটা কথা লেখা আসতে পারে তারপর আসতে পারে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্ম শতবার্ষিক নিয়ে আসতে পারে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা শতবর্ষ পদ্মা সেতু নিয়ে আসতে পারে ক্রিকেট নিয়ে আসতে পারে বাংলা একাডেমি মেট্রো রেল নিয়ে আসতে পারে ফেসবুক ও বর্তমান সমাজ শার্ট নিয়ে আসতে পারে রোহিঙ্গা সংকট নিয়ে আসতে পারে তারপর জাতিসংঘ নিয়ে আসতে পারে গত বছর কী নিয়ে আসছিল আমরা একটু দেখে নিই বিগত বছর ভর্তি পরীক্ষা বিগত বছর ভর্তি পরীক্ষায় কোশ্চেনটা কেমন ছিল দেখো বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি পরীক্ষায় বিগত বছর লিখিত প্রশ্ন সমাধান ফেসবুক আমাদের সমাজ বিষয়ে দশটি বাক্য ইংরেজিতে লিখো তার মানে দেখো লিখিত প্রশ্নটা কেমন ছিল এটা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ঘয় ইউনিটে আসছিল ডি ক্রিকেট বিশ্বে বাংলাদেশ বিষয়ে পাঁচটি বাক্য তোমার অভিমত দাও মানে তুমি ক্রিকেট নিয়ে কি জানো তার মানে তোমার কনসেপ্টটা জানা থাকলে তুমি লিখতে পারবা এটাও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ঘয় ইউনিটে আসছি
তারপর জগন্নাথ বিশ্বের আরেকটা কোশ্চেন ছিল ঢাকা মেট্রো কি রাজধানী ঢাকার যানজট নিরসনে মেট্রো রেল কি ধরনের ভূমিকা রাখতে পারে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় মানবিক ইউনিটে এসেছিল ওয়ারি বটেশ্বর এর প্রত্নতাত্ত্বিক গুরুত্ব আলোচনা করো জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় মানবিক ইউনিট এসেছিল তারপরে ইউ এন এই সি আর এর পূর্ণ অভিভক্তি কি এর প্রধান দায়িত্ব কি এটাও জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় এসেছিল উনিশ বিশ্বের শোনে ডিজিটাল বাংলাদেশ বলতে কি বুঝো জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় আঠারো উনিশে এসেছিল আর তোমরা সবাই জানো জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় একদম লিখিত পরীক্ষা নিচ্ছে গত দুই বছর যাব সো তোমরা জগন্নাথের কোশ্চেনটা একটু ভালো করে দেখে যাবা এই জন্য যারা কমার্সের আসো তাদের নেক্সাসের একটা কোশ্চেন ব্যাংক আছে ঢাকা প্লাস জগন্নাথ আর্টস এবং কমার্সের এবং সায়েন্সের তিনটে ইউনিটেই আছে একসাথে ঢাকা জগন্নাথ এবং রাজশাহী ঢাকা জগন্নাথ এবং রাজশাহীর একটা কোশ্চেন ব্যাংক আছে নেক্সাসের ওইটা পড়লে তোমরা একসাথে তিনটা বিশ্ববিদ্যালয় প্রশ্ন পেয়ে যাচ্ছ নেক্সাসের প্রশ্ন ব্যাংকটার নাম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রিটার্ন প্লাস এম সি কিউ প্রশ্ন ব্যাংক ওটা ঢাকা জগন্নাথ এবং রাজশাহীর প্রশ্ন আছে সো যেখানে লিখিত পরীক্ষা হোক এম সি কিউ হোক তোমরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিগত বছরের কোশ্চেনগুলো খুব ভালো করে দেখতে হবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিটা কোশ্চেন ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন সো তোমরা যে কোনো বই থেকে অবশ্যই ভালো একটা মানের বই থাকে যেখানে ব্যাখ্যা এবং নির্ভুল আছে এটার জন্য তোমরা ট্রাস্ট রাখতে পারো নেক্সাসের বেস্ট মানে এটার মধ্যে বাংলাদেশের কোনো প্রশ্ন ব্যাংক আর করা সম্ভব হয় নাই সেটা তুমি নিজেই বুঝতে পারবা আর আসলে কেউ দেউলিয়া হয় না একটা বই কিনে বইটা হচ্ছে একটা তুমি নিজে বুঝতে পারবো একটা কোচিংয়ের বোতলে তোমার কত টাকা লাগে আর একটা বই কিনতে আর কয় টাকা লাগে দু একশো টাকা দু একশো টাকার জন্য তুমি যদি একটা ভালো মানের মেটেরিয়ালস না পড়তে পারো না সেই ক্ষেত্রে তুমি যদি একবার বেশি করে চান্স না পাও সেই ক্ষেত্রে তুমি অনেক পিছিয়ে যাবো অনেক লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ হবে সো বই কেনার ক্ষেত্রে কেউ কোনো কার্পণ্য করো না তোমাদের যদি একটা বই কেনা লাগে বইটা কিনো ভাই একটা বইয়ের দাম খুব আহামরি কিছু না সো তোমাদের আমি বলবো যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোশ্চেনগুলো খুব ভালো করে সলভ করবা জগন্নাথের যেহেতু লিখিত পরীক্ষা নিচ্ছে জগন্নাথের কোশ্চেনগুলো যে কোনো জায়গার লিখিত অংশের জন্য গুরুত্বপূর্ণ লিখিত প্রশ্নগুলো ভালো করে সলভ করবা এবং রাজশাহী যেহেতু লিখিত পরীক্ষা নিচ্ছে রাজশাহী লিখিত প্রশ্নগুলো সলভ করবা এটার জন্য তোমরা নেক্সাসের যে বইগুলো আছে প্রশ্ন ব্যাংকগুলো ঢাকা জগন্নাথ এবং রাজশাহী একসাথে দেওয়া আছে সো এটার ভিতরে তুমি লিখিত এম সিকিউ ঢাকা জগন্নাথ এবং রাজশাহী সব প্রশ্ন ওখানে পাবা বিশেষ করে ঢাকার উনিশশো একানব্বই সাল থেকে কোশ্চেন দেওয়া আছে ওটা যদি তুমি ভালো করে পড়তে পারো তোমার কোশ্চেন নিয়ে বিগত বছরের কোশ্চেন নেওয়ার কোনো ঝামেলা থাকবে না ওখান থেকে যে কোনো কোশ্চেন আসলে তুমি পারবা তারপর যদি দেখো সদ্য সমাপ্ত এশিয়া কাপ ক্রিকেট টুর্নামেন্ট দিয়ে যায় আঠারো বাংলাদেশ দলের কৃতিত্ব এই যে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় এসেছিল রোহিঙ্গা কারা তাদের সমস্যা সংক্ষেপে লিখো জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় এসেছিল তখন আলোচিত বিষয় ছিল বিমস্টেক নিয়ে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কোশ্চেন এসেছিল আমরা যদি দেখি ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় কোশ্চেন এসেছিল দক্ষিণ তালপট্টি কোন নদীর মোহনায় অবস্থিত হারিয়া ভাঙ্গা দুই হাজার উনিশ অর্থনীতি নোবেল বিজয়ী একজনের নাম লেখা এখানে দুই হাজার আসতে পারে দুই হাজার বিশ সালে নোবেল বিজয়ী একজনের নাম লেখা এখানে যে আপডেট তথ্যগুলো তুমি এই বইটার পাব আপডেট তথ্য দেওয়া আছে এবং ওই প্রশ্ন ব্যাংকেও আপডেট প্রশ্নগুলো দেওয়া আছে তারপরে যদি দেখি আন্তর্জাতিক খাদ্য দিবস কোনটি ষোলোই অক্টোবর বিপি এটিসি এর প্রধান কর্মকর্তা কি বলে শেখ হাসিনা ভ্যাকসিন হিরো পুরস্কার পান পাক ভারত সীমান্ত চিহ্নিতকরণের জন্য কোন কমিশন গঠন করা হয় র্যাডক্লিফ ছিয়াত্তরের মন্ত কত খ্রিস্টাব্দে হয় সতেরোশো সত্তর খ্রিস্টাব্দে বাংলাদেশের কোন জেলায় প্রথম অর্গানিক চা উৎপাদন করা হয় পঞ্চকর সংবিধানের কত অনুচ্ছেদে বাংলাদেশের নামকরণ করা হয়েছে এক নং অনুচ্ছেদে এটিএমের পূর্ণরূপ কি অটোমেটেড টেলার মেশিন উপকূল হতে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সমুদ্রের সীমা কত দুইশো নটিক্যাল মাইল কে সম্প্রতি ভ্যাটিকানের ল্যাম্প অফ পিস পুরস্কার পেয়েছেন ডক্টর মোহাম্মদ ইউনুস দু হাজার উনিশ সালে বিশ্বের প্রথম ল্যাপটপের নাম কি অ্যাপসন এইস এক্স টোয়েন্টি এভিকালচার ধারা কি বোঝানো হয়েছে পাখি পালন বিদ্যা কসমস বইটির লেখককে কার্ল এডওয়ার্ড স্যাগন এই সেম তোমার এখানে কোশ্চেনগুলো অ্যানালাইসিস করে দেওয়া আমি যদি দেখি আমি তোমাদের সাথে শেয়ার করেছিলাম বইটার চারশো আটাত্তর নম্বর পেজ সো আমি মূলত আজকে তোমাদের এখানে এই বইটা খুব সুন্দর করে দেওয়া আছে এই ফাইলগুলো যার কারণে আমি এটা তোমাদের সাথে শেয়ার করে পড়ালাম সকল কৃতজ্ঞতা নেক্সাস রিটেন প্লাস এম সিকিউ বইয়ের লেখকদের তারা অসাধারণ একটি বই লিখেছেন এবং পিডিএফ কপিটা আমি তোমাদের সাথে শেয়ার করে ক্লাস নিতে পাচ্ছি এই জন্য তাদের প্রতি তোমাদের কৃতজ্ঞ থাকা উচিত যে না তোমাদের কোশ্চেন রিটেন প্যাটার্ন নিয়ে অ্যানালাইসিস করে এই
পারা গেছে হেল্প করেছেন সো এটার বাংলা যিনি লিখেছেন উনি নেক্সট কোন একদিন বাংলা নিয়ে কথা বলবে আমি তোমাদের সাথে অন্যান্য বিষয় নিয়েও কথা বলবো আস্তে আস্তে আমরা তোমাদের রিটার্ন প্লাস এম সিকিউ দুইটা প্রস্তুতি আমাদের এই পেজটার মাধ্যমে তোমাদের সাথে আমরা শেয়ার করার চেষ্টা করব তোমরা এখানে কানেক্টেড থাকো বন্ধুদের ইনভাইট করে দাও এবং এই ক্লাসটি সবাই শেয়ার করে নিজের ওয়ালে রেখে দাও এটা তাহলে পরবর্তীতে তুমি কিছুদিন পরে খুঁজে পাবে না তুমি এই ক্লাসটির মাধ্যমে সম্পূর্ণ রিটার্ন প্যাটার্নটা সম্পর্কে ধারণা পেয়ে যাওয়া গুচ্ছ বিশ্ববিদ্যালয় আসে রিটার্নে চলে যেতে পারে যদি যায় তাহলে এই রিটার্ন প্রিপারেশনই তোমার হয়ে যাবে সো এবার বিশাল একটা অংশ রিটার্নে চলে যাচ্ছে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ফিফটি মার্কস রিটার্ন নেবে বলে দিছে তার মানে রিটার্নের গুরুত্বটা তোমার বুঝতে হবে ফিল করতে হবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ফোর্টি মার্কস রিটার্ন রিটার্নের গুরুত্বটা তোমার এখানেও বুঝতে হবে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় রিটার্ন তার মানে তুমি বুঝতেই পারছ রিটার্নের গুরুত্বটা কতটুকু আবার যদি আমি যাই একটু ইনারটা দেখিয়ে দেই এখানে যারা রচনায় আছেন খুব ভালো ভালো লেখক যেমন মোহাম্মদ হোসাইন চৌধুরী স্যার আছেন বারো বছর যাবৎ ইংলিশ পড়ান খালদুন স্যার আছেন উনি বিভিন্ন বইয়ের লেখক নেমুল আলাম বিশ্বাস স্যার আছেন ঋষিকেশ স্যার আছেন ফজল শেখ স্যার আছেন মাকসুদুর স্যার আছেন অনেক স্যার এখানে এবং অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ের স্টুডেন্টরা রিসার্চ করে বইটি লিখেছেন আর এই বইটি উৎসর্গ করা হয়েছে করোনা ভাইরাসের জীবন উৎসর্গকারী সকল ডাক্তার নার্স ও তাদের সহযোগীদের এই বইটা উৎসর্গটা মূলত করোনা ভাইরাসের জীবন উৎসর্গকারী সকল ডাক্তার নার্স ও তাদের সহযোগীদের করা হয়েছে আচ্ছা তারপরে যদি আমরা লক্ষ্য করি বইটা তুমি কিভাবে পাবা বিকাশে পেমেন্ট করে কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে বইটা তুমি নিতে পারবা সেই ক্ষেত্রে তুমি টু ফোর সেভেনে ডায়াল করে এই সিস্টেমে পে করতে পারবা এই নাম্বারে জিরো ওয়ান সেভেন ওয়ান টু থ্রি জিরো নাইন টু টু নাইন এই নাম্বারে তুমি টাকাটা সেন্ড করে তুমি চাইলে অগ্রিম অর্ডারও করতে পারো বইটি অথবা তুমি এই ওয়েবসাইটগুলোতে বইগুলো পাবা নেক্সাস একাডেমি ডট কম ডট বিডিতে প্রাপ্তিস্থান তুমি যদি দেখো ফার্ম গেটে পাওয়া হচ্ছে আইডিয়াল লাইব্রেরিতে অনেকে জানতে চাচ্ছিল যে কীভাবে কালেক্ট করবে তারপরে তুমি বাংলা বাজার পমিস বুক যদি যাও চট্টগ্রাম পেঙ্গুই এখানে পাওয়া অনেকগুলো লাইব্রেরিতে বাংলাদেশের প্রায় সকল লাইব্রেরিতে তুমি এটা পাবে আমার ওইটা দেখানোর উদ্দেশ্য ছিল না আমার উদ্দেশ্য ছিল আবার আমি সূচি পত্রটায় যাব কারণ আমি তোমাদের টপিকসগুলো মার্ক করে দিব তোমরা যারা পড়তেছিল যারা বইটি কিনতে পারছ না তাদের আমি যতটুকু পারি আমরা পিডিএফ দিয়ে হেল্প করব এবং পাশাপাশি তোমাদের আমি এই সূচি পত্রটা তোমরা একটু ফলো করে এটি একটু কষ্ট করে ভেড়া তুলে নাও যারা বইটা কিনবা না বা কিনো নাই বা যারা নিতে পারবে না সো তোমাদের এই অংশটা লাগবে এটা খুব একটা ইম্পর্টেন্ট একটা টপিকস তোমরা একটু কষ্ট করে এটা একটু তুলে নাও আচ্ছা কে কে কমেন্টস করেছেন আল হাসান রিয়াজ ভাইয়া বই কবে পাবো আচ্ছা ভাইয়া বইয়ের বইটা অলরেডি প্রেসে আসে বই কাজ চলতেছে নতুন যেটা একদম রিসেন্ট দুই চার দিনের ভিতর চলে আসবে যারা পিরি অর্ডার করেছো তারা একদম টাইম মতো পেয়ে যাবা সো তোমরা যদি একটু দেখো বিগত বছর লিখিত প্রশ্নসমূহ তোমাদের কাজ হচ্ছে প্রথমে এই যে ঢাকা রাজশাহী এবং জগন্নাথ এবং ইসলামী এই চারটা বিশ্ববিদ্যালয় এই পর্যন্ত লিখিত পরীক্ষা নিয়েছে তোমাদের কাজ হচ্ছে এই চারটা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোশ্চেন প্যাটার্নটা অ্যানালাইসিস করে ভালো করে অ্যানালাইসিস করা যে চারটা বিশ্ববিদ্যালয়ে কোশ্চেনটা কেমন ছিল এটা যদি তুমি করতে পারো বা এই বইতে দেওয়া আছে এটা দেখে তুমি যদি বুঝতে পারো তাহলে মোটামুটি তোমার ভালো একটা প্রিপারেশন হয়ে গেল তারপরে তুমি সেকেন্ডে যদি চাও ইংলিশ ইংলিশের বিষয়টা নিয়ে যদি আমি তোমাকে একটু বলি ভাইরা দেখো টেনশনের কোনো কারণ নাই রিটার্নের জন্য এই কয়টা টপিকস তুমি যদি ভালো করে পড়তে পারো নোট করে ফেলো টপিকসগুলো ট্রান্সলেশন প্রোভার্বস প্রোভার্বস ট্রান্সলেশন তার মানে প্রোভার্বস ট্রান্সলেশনটা তোমার ভালো করে দেখতে হবে লিখিতর জন্য ভোকাবুলারি অ্যান্ড সেন্টেন্স মেকিং এটাও খুব ভালো করে দেখতে হবে ক্লুস টেস্ট উইথ ক্লুস উইদাউট ক্লুস এটা তুমি ভালো করে দেখবা তারপরে হচ্ছে অ্যাপ্রিসিয়েটিং শর্ট স্টোরি শর্ট স্টোরিটা রিটার্নের জন্য খুব বেশি গুরুত্বপূর্ণ এটা খুব ভালো করে দেখে নেবা সামারি রাইটিং এখান থেকে কোশ্চেন আসে শর্ট কোশ্চেন্স কত বছরে এসেছিল এবার আসবে শর্ট কোশ্চেন ভালো করে পড়তে হবে প্যারাগ্রাফ ম্যান্ডেটরি লাগবেই কম্পোজিশন রাইটিং রিপোর্ট রাইটিং এই কয়টা টপিকস পড়লেই তোমার রিটার্ন এগুলোর বাইরে কোনো কোশ্চেন হওয়ার সম্ভাবনা নাই তাহলে কী কী পড়তে হবে ইংলিশে রিটার্নের জন্য ট্রান্সলেশন অ্যান্ড প্রোভার্বস ভোকাবুলারি অ্যান্ড সেন্টেন্স মেকিং ক্লুস টেস্ট উইথ ক্লুস উইদাউট ক্লুস লিটারারি টার্মসটা ভালো করে শিখতে হবে এটা তোমার রিটার্ন অ্যানালাইসিস বইতে চমৎকারভাবে দেওয়া আছে শর্ট স্টোরি পয়েমগুলোর অনুবাদ করে পড়তে হবে পুরো পয়েমের অনুবাদটা রিটার্ন অ্যানালাইসিসে পাবা সামারি রাইটিংটা একটু সুন্দর করে শিখে নেবা এটাও এখানে পাবে শর্ট কোশ্চেন্সগুলো 
एस एस सी टेक्सट बुक तुम एक भलोक पढ़ले ओखान तुम्हारे शर्ट कोश्चन बी ए डी यूनिट आसार सम्भवना खूब बेसि प्याराग्राफगुल समसामयिक जो विषयगू करोा भाइर मुजिब वर्ष तर ढाका विश्वविद्यालय शत वर्ष ये विषयगू नहीं पढ़वा कम्पोजिशन सेम रिपोर्ट रईटिंग तुम देखो बांगला रिटर्नर जो कि पढ़वा बांगला गद्यांश सबग गद्य पद्य भलोक पढ़वा विशेषकर तुम्हार ज्ञानमूलक प्रश्नगू एक भलोक पढ़वा ज्ञानमूलक अनुधावनमूलक ज्ञानमूलक अनुधावनमूलक प्रश्नगू बांगला प्रथम पत्र पद्यांश पद्यांश सेम ज्ञानमूलक अनुधावनमूलक प्रश्नगू खूब भलोक पढ़ते हैं उपन्यास सेम अनुधावनमूलक ज्ञानमूलक प्रश्नगू पढ़ते हैं नाटक थे सेम अनुधावनमूलक ज्ञानमूलक प्रश्नगू पढ़ा बांगला साहित्य साहित्य अंश तो एक जेने सहित अंश थे जदि खूब बस कोश्चन आसे ना तो आसले आसते एक जेने रखा भलो और व्याकरण थे प्रचुर कोश्चन आसे व्याकरण भलोक पढ़वा अने के बोले व्याकरण क्यों कि व्याकरण नहीं टेंशन कारण नहीं व्याकरण थे तुम्हारे मूलत नाइन टेनर जो बीटा आकरण ब वोटार जो अनुशीलन जो कोश्चनगुल्लो आगे साधारण बस आसते परे नाइन टेनर बी जो व्याकरण बोट वो अनुशीलन अंश वो अनुशीलन अंशगुल समाधान आर वे देवा नहीं दुखजनक घटना क्योंकि तुम्हें जदि चाओ एक बो आ एकुशे बांगला व्याकरण एकुशे बांगला व्याकरण बोट जो देखो वे नाइन टेन प्रश्नगू खूब सुंदर पर विश्लेषण कर देव आ तुम्हें ओ बोटा देखते पा व्याकरण अंशर जो एकुशे बांगला व्याकरण वो बोटा शुद्ध व्याकरण और पशापाशी ये रिटर्न एनालसिस बोटा जो देखो एखे व्याकरण रिटर्न पूराटाई देव आंगला रचना और भाव सम्प्रसारण तुम ये जो जैगा पढ़े नियो ये रिटर्न एनालसिस बोटाई देव आनेकगुल अन्न्य सोर्स पढ़ते पर साधारण ज्ञानगू विश्लेषणधर्मी साधारण ज्ञान आसे और विगत बस कोश्चनगू एक देखे जावा देखने मोटामोटी एक आईडिया पे जावा समसामयिक विषय आसे साधारण यह आज के हमारे क्लस और नेक्स्ट आगामी कल साढ़े सतटा तुम्हारा लाइव थार चेषा करो तुम्हारे बांगला एक चमत्कार एक क्लस है तरपर दिन साढ़े सतटा आर बांगला एक चमत्कार क्लस है तुम्हारे दुई दिन ही बांगला क्लस चलो एवं आगामी परशु रविवार सकाल साढ़े दस टाइम ग्रुपे इंगलिस सबजेक्ट भार्ट एग्रीमेंट इंग्लिस टपिक्स खूब एक इम्पोर्टेंट टपिक्स ओखान ग्रामार प्राय प्रति बस कोश्चन थे सबजेक्ट भार्ब एंड प्रोनाउन एंटीसिडेंट एग्रीमेंटर उपरे आगामी रविवार सकाल साढ़े दस टाइम क्लस है सबा तक भलो थकबा शरीर सुस्थ आशा करी सुस्था थकबा और शरीर जत्न नहींवा करोा भाइर खूब एक खराब समय पार कर जार कारण आज के अनलैन क्लस ना सरसरी तो तुम्हारे साथ कथा बोलते हमार निजे अनेक भलो लगत हमार निजे आसमें अनलैन क्लस कारो ही भलो लागे ना खूब बोरिंग लागे तर बाये क्लस नीते हैं बाध्य नेवा ना सरसर तुम्हारे जो सजेशन दीते अवश्य और अनेक भलो लगत तो किसु करार नहीं बर्तमान परिसर कारण अनल क्लस ना हे सबाई भलो थेको सबाई सुस्थ थेको ये महामारी भाइर के सवधने थे सबा जो दोआा करवा तुम्हार निजे आत्मयन पारा प्रतिबी जरा आज सब तर दोआा करवा सबाई भलो थेको दोआा करी आज के पर्यत अन्न एक दिन आर को क्लस नहीं हाजिर हब से आगामी रविवार सकाल साढ़े दस टाय तबा भलो थेको असलकुम